আমাদের ক্লাসে চলে যায় অনেক কথা বলে ফেললাম সো प्रीवियस ক্লাসে আমরা যেটা দেখছিলাম কিভাবে আসলে শেপ ক্রিয়েট করতে হয় ডিফল্ট যে শেপগুলো আছে এবং কিভাবে লেয়ারটা কাজ করে শেপ এবং লেয়ারের ভিতরে তো কারো কোনো প্রবলেম নাই নাকি ওই জিনিসটা তো আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছি प्रीवियस ক্লাস যে কারো কোনো क्वेश्चन আছে কিনা प्रीवियस যে হোমওয়ার্ক গুলো দেওয়া ছিল এই হোমওয়ার্ক গুলো মানে কাজটা করতে কার কার আসলে খুবই প্রবলেম হইছে বা কোনটা আসলে খুব কঠিন মনে হইছে বলেন দেখি আমি খুব দ্রুত যাব কারণ এই এই জিনিসগুলো যেহেতু বুঝিয়ে দিয়েছি আমি তো এখানে আমরা কি সবাই এই 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 ডিজাইনটা পারছি এই ডিজাইন তো আমি অলরেডি ক্লাসে দেখায় দিছিলাম তো এটা নিয়ে আর কথা বললাম না এগুলো তো খুবই ইজি এগুলো নিয়ে কথা বললাম না মেবি আপনাদের যে প্রবলেমটা হতে পারে সেটা হচ্ছে এইটা নিয়ে এটা নিয়ে আসলে কার কার প্রবলেম হইছে বা খুবই সমস্যা হইছে হ্যাঁ প্রবলেম হয় নি ভাই এর সমস্যা ছিল বাড়ি নেই ঠিক আছে আমি খুব দ্রুত এই জিনিসটা দেখা দিচ্ছি এবং তার পরবর্তীতে আমরা অন্যান্য শেপ নিয়ে আলোচনা করব শেপ কিভাবে কাটতে হয় এটা যেহেতু যতটুকু দেখাইছি ততটুকু দিয়েই করব ওকে আপনাদের যতটুকু মনে করেন আমি দেখাইছিলাম प्रीवियस ক্লাসে ততটুকু দিয়ে বিকজ আমি বলছিলাম যে পেন টুল দিয়ে যেন আপনারা ট্রাই করেন পেন টুল দিয়ে চেষ্টা করুন আচ্ছা মাঝে মাঝে এরকম হয় যে ওপেন হচ্ছে না তখন আর কি পেইন্টে যাব জিপ ফাইল ইলাস্ট্রেটর যদি ওপেন না হয় পেইন্টে যে এটা একটু সেভ দিয়ে নেব সেভ এখান থেকে যে পিজি চুজ করে নিলাম যে পিজি বা পিএনজি পিএনজি চুজ করে নিই পিএনজি চুজ করে নিই ক্লাস 1 ডেস্কটপে সেভ দিয়ে দিই ওকে ডান মাঝে মাঝে আর কিটা প্রবলেম করে এখন যদি আমি এটাকে টেনে ইলাস্ট্রেটরে নিয়ে যে ছেড়ে দেই ইলাস্ট্রেটরে কিন্তু আমি কি কোনো ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করছি করে নেই কিন্তু আমি যদি জাস্ট ইনস্টলকে নিয়ে এখানে ছেড়ে দেই দেখেন অটোমেটিকলি একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে অটোমেটিকলি এটা হচ্ছে प्रीवियस যে ডকুমেন্ট আমি ক্রিয়েট করেছিলাম সেই সেটআপে সেই সেটআপে বুঝতে পারছেন মানে प्रीवियस একটা তো ডকুমেন্ট আমি ক্রিয়েট করে রাখছিলাম বা ক্রিয়েট করেছিলাম কোন এক সময় নাকি সেই ডকুমেন্টের সাইজ সেই ডকুমেন্টে যদি ব্লিড না থাকে সেই ডকুমেন্টের যদি কালার মোড RGB থাকতো তাহলে RGB তে চলে আসতো যেহেতু আমি ছবিটা নিয়ে জাস্ট ইলাস্ট্রেটরে ছেড়ে দিছি তো অটোমেটিকলি কি হইছে অটোমেটিকলি ওই নামে একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আমার কথা ছিল যে আপনারা যেন এটাকে হুবহু কপি করে দিতে পারেন তো যেহেতু আমি পেন টুল আপনাদেরকে দেখা দিছিলাম বলছিলাম যে পেন টুল দিয়ে যেন আপনারা এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করেন চলে আসছে ওকে তো আমি কিন্তু বলছিলাম যে পেন টুল দিয়ে আপনারা এই জিনিসটা ট্রাই করেন যেন পেন টুল দিয়ে আপনারা শেপটাকে রিক্রিয়েট করতে পারেন হ্যাঁ পেন টুল যারা পেন টুলের থেকে যারা नड़ाचड़ा তো ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এটাকে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে রাখা তো আমি জুম ইন জুম আউট করতেছি বা পজিশন ঠিকঠাক করে নিলাম একটু জুম ইন করে নিলাম তো ফার্স্ট যে কাজটা হচ্ছে আমাদের বাইরের মানে বাইরের যে শেপটা এই শেপটাকে ট্রেসিং করা তো পেন টু যারা আর কি পান নাই যারা কি খুব কষ্ট হইছে তাদের জন্য তো আমি যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে শুরু করি যেহেতু এখানে চোখা পয়েন্ট আছে বা টোয়েন্টি পয়েন্টগুলো আছে তো আমি একটা যে কোনো পয়েন্ট থেকে শুরু করলাম তো এটা কি নাইনটি ডিগ্রির বেশি আছে এই কোন পজিশনটা নাইনটি ডিগ্রির বেশি আছে বলেন এই কার্ডটা কি এক টানে করা যাবে কি মনে হয় যাবে যাবে ভাই যাবে প্রিন্স আমি এখানে এখান থেকে টানটা দিচ্ছি ওকে ডান এই তো পারফেক্ট এক টানে করে ফেলছি আচ্ছা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে যে কয় এটা কিন্তু কয়েকটা শেপ দিয়ে করতে কয়েকজন এরকম এরকম এই ভাবে কাজ করছিল কয়েকজন আমি দেখলাম যে হোমওয়ার্ক সাবমিট করছে সে এখানে একটা ক্লিক করছে এখানে একটা ক্লিক করছে এখানে একটা ক্লিক করছে এখানে একটা ক্লিক মানে এইভাবে ক্লিক করে 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 গেছে তাহলে কিন্তু এটা সুন্দর স্মুথ কার্ভ কিন্তু আর হয় নাই তো এইভাবে করা যাবে না তো যে শেপটা বা যে পয়েন্টটা যতটুকু সম্ভব আপনার কম অ্যাঙ্কার পয়েন্টে আপনাকে ডিজাইনটা কমপ্লিট করতে হবে বিকজ অনলাইন কিছু সাইট আছে যে সাইটগুলোতে আপনি মনে করেন একটা সার্কেল বানালেন একটা সার্কেলে চারটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট লাগে চারটার জায়গায় আপনি পাঁচটা দিয়ে দিচ্ছেন পাঁচটা দিয়ে কি হবে কি হবে না একটা সার্কেল যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান আমি 
যদি আপনি অ্যাঙ্কার পয়েন্ট সাপোজ আপনার চারটা লাগবে চারটার জায়গায় আপনি পাঁচটা দিয়ে দিতেন মনে করেন এখানে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আছে চারটা এই যে চারটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট লাগছে তার মানে চারটা অ্যাঙ্কার পয়েন্টের জায়গায় আপনি এটা পেন্ট দিয়ে মনে করেন ক্রিয়েট করতে গেছেন ক্রিয়েট করতে যে এখানে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দিতেন হ্যাঁ আপনার সার্কেল যে হয় নাই বা ডিজাইন যে হয় নাই তা কিন্তু না ডিজাইন হয়েছে ঠিক আছে এটা আপনার চলবে প্রিন্টে গেলেও চলবে সমস্যা নেই কিন্তু প্রফেশনাল ফিল্ডে যখন আপনি ডিজাইনটা সেল করবেন মানুষের যে ইনভার্টো মার্কেট আছে দেখেন অনেক ডিজাইন সেল করে আমি যদি একটু গ্রাফিক দিবার ডট দিতে চাই গ্রাফিক গ্রাফিক দিবার ডট দেন তো আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে প্রফেশনালি কাজগুলো শেখানো তো যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হয় প্রফেশনাল ফিল্ডে কাজ করতে গেলে এই যে যেমন এখানে মানুষ লোগো সেল করতেছে সে আপনারা আমার মতো মনে করেন ডিজাইনার সে এই যে দেখেন আইকন সেল করতেছে একত্রিশ ডলার মানে এই আইকনটা বা এই লোগোটা সে সেল করতেছে একত্রিশ ডলারের আচ্ছা আমরা যতটুকু পারি তারা কি এতটুকু মানে এই ডিজাইনটা কি করা সম্ভব পসিবল মনে হয় দেখেন একটা সেল হয়েছে আবার যদি আমরা একটু ব্যাগে চলে আসি দেখেন এখানে আরো লোগো আছে আমি যদি লোগো লেখে তার লোগো দেখেন এগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের ডিজাইন এগুলো একটু সময় নিয়ে কাজ করতে হবে কিন্তু সিম্পল লোগো যদি আমরা সার্চ করি সিম্পল লোগো সিম্পল অনেক লোগো পাবো এই যেমন এই ধরনের লোগোগুলো করছে তো আমরা আসলে এদেরকে ফলো করব এরা তো আসলে প্রফেশনাল তো আমরা যখন আমাদের ডিজাইনগুলো করব তো এখানে এসে এই গ্রাফিক রিভার ডট নেটটাতে এসে আমরা একটু খুঁজব সাপোজ মনে করেন কোনো ক্লায়েন্ট মানে কপি করাটা মানে কপি করতে বলতে না স্পেশালি যখন লোগো ডিজাইনে কাজ করতে হয় তখন তো আসলে কপি করা যায় না কনসেপ্ট বিল্ডিংয়ের জন্য মানে আইডিয়া ওকে আইডিয়া নিলেন আইডিয়া নেওয়ার পর ওইটাকে কাস্টমাইজ করে নতুন একটা ডিজাইন আপনি দাঁড় করাবেন তো এরা আসলে প্রফেশনাল ডিজাইনার তো এই গ্রাফিক রিভার ডট নেটটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিজিটাল অ্যাসেটের একটা হ্যাভেন বলা চলে তো আমরা যারা প্রফেশনাল ফিল্ডে কাজ করি তারা সবসময় এই গ্রাফিক রিভারটার উপরে ডিপেন্ড করি এই গ্রাফিক রিভার থেকে আমরা অনেক অ্যাসেট কিনে নেই অনেক এলিমেন্ট কিনে নেই এখানে আসলে যে কোনো ধরনের প্রজেক্ট ফাইল পাওয়া যায় সাপোজ কেউ ডিজাইন রিলেটেড কাজ করতেছে কোনো ক্লায়েন্ট মনে করেন সাপোজ আপনাকে বলছে যে একটা ফ্লায়ার বানাই দিতে তো আপনি মনে করেন এখন সময় নেই আপনার এত টাইম নেই যে একটা ফ্লায়ার আপনি জিরো থেকে বানাই দিতে তো এখানে তো লোগো লেখে সার্চ দিচ্ছি লোগো চলে আসছে তাই না লোগোর কনসেপ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি এখন সাপোজ মনে করেন আপনি ফ্লায়ার লাগবে আপনার বিজনেস কার্ড বা ফ্লায়ার লাগবে যদি ফ্লায়ারে ক্লিক করি দেখেন এখানে কিন্তু অনেক ধরনের ফ্লায়ার আছে আর এগুলো আসলে বানায় রাখছে কেন যেন আপনার আমার মতো ডিজাইনাররা এই ছয় ডলার ছয় ডলার দিয়ে কিনে এটা কোম্পানির কোম্পানির জন্য করে দিতে পারি সাপোজ আপনার একটা কোম্পানি তো আপনার একটা ফ্লায়ার লাগবে বা আপনি একটা অনুষ্ঠান করবেন ইভেন্ট করবেন সেটার জন্য আপনার একটা ফ্লায়ার লাগবে তো আপনি যেন টাকা দিয়ে এই সাত ডলার দিয়ে কিনে এটাকে কি করতে পারেন এডিট করতে পারেন এটা পুরোটা এডিটেবল একটা ফাইল ওকে সিমিলারভাবে এই যে আমরা লোগোগুলো দেখতেছি এখানে সব আছে ডিজিটাল অ্যাসেটের ভিতর সব আছে সাপোজ ওয়েবসাইট বানাবেন আপনি আপনার ওয়েবসাইট লাগবে তো ওয়েবসাইটও এখানে আপনি পাবেন পুরো কোর্স করা রেডি বেস ওকে তো আমরা যারা প্রফেশনাল ফিল্ডে কাজ করি আবারও বলতেছি তারা এই এই ইনভার্টো মার্কেট প্লেসের উপরে ডিপেন্ডেন্ট আমরা চেষ্টা করি ইনভার্টো মার্কেট প্লেসের মতন করে ডিজাইন করতে ইনভার্টো মার্কেট প্লেসে যারা প্রফেশনালি ডিজাইন সেল করতেছে তাদের মতন করে ডিজাইন করতে এমন না যে আপনি হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি ফ্লায়ার পারেন বানাতে আপনি একটা ফ্লায়ার এখানে সেলের জন্য আপলোড করবেন আর এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে তাও না মানে এখানে অনেক অনেক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে সেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের ভিতরে একটা রুলস হচ্ছে একটা রুলস হচ্ছে যে আপনি যখন এই যে একটা ডিজাইন করতেছেন যতটুকু কম সম্ভব অ্যাঙ্কার পয়েন্ট ইউজ করা যায় ততটুকু মানে যতটুকু না হলেই নাই মানে যে অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা ন্যাসেসারি লাগবে সেই অ্যাঙ্কার পয়েন্টে আপনাকে ইউজ করতে হবে এর বাইরে যদি আপনি এইভাবে ডিজাইনটা করেন সাপোজ এই যে এই এইভাবে ডিজাইন করেন যে এটা আসলে চারটা ছিল চারটার জায়গায় আমি সার্কেলটা করতে চাই পাঁচটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দিয়েছি তারপর আমি পেন্টুল দিয়ে এটা ডিজাইন করতে যাচ্ছি পেন্টুল দিয়ে মনে করেন আমি এই এই সার্কেলটা ডিজাইন করতে যাচ্ছি এখানে ক্লিক করলাম এখানে না দিয়ে আমি আচ্ছা ঠিক আছে এখানে একটা দিলাম এখানে একটা হালকা হালকা করে দিলাম পরবর্তীতে আবার সরি এখানে একটা দিলাম পরবর্তীতে মনে করেন এখানে একটা দিলাম মানে এটা আমি আন্দাজি করতেছি তো এখানে একটা দিলাম আমার কিন্তু সার্কেল হবে সার্কেল যে হবে না তা না সার্কেল হবে কিন্তু ওই ইনভার্টো মার্কেট প্লেসে যদি আপনি আপলোড করতে চান বা ইনভার্টো মার্কেট প্লেসে যদি আপনি আপনার ডিজাইনটা সেল করতে চান তাহলে এই ডিজাইনার সেল হবে না মানে আপনার ডিজাইনটা অ্যাপ্রোভিং করবে না বিকজ অফ
ততটুকুই আপনাকে ইউজ করতে হবে এর বাইরে যদি এক্সট্রা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আপনি ইউজ করেন তাহলে ইনভার্টো মার্কেট থেকে আপনার ডিজাইনটা অ্যাপ্রুভ হবে না বা আপনি আসলে ওইখানে প্রফেশনালি কাজ করতে পারবেন না তো আমি জাস্ট এটা দেখে দিলাম এই কারণে কয়েকজন ডিজাইন সাবমিট করছেন তারা কি করছেন এইখানে মনে করেন একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দিছে এইখানে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দিছে মানে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দিতে দিতে মনে করেন ওটাকে শহীদ বানায় ফেলছে এইখানে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দিতে হচ্ছে ডিজাইন কিন্তু হচ্ছে ডিজাইন যে হচ্ছে না তা না কিন্তু এটাকে প্রফেশনাল বলা যাচ্ছে না ওকে তার মানে এই লাইনটা কি হয়েছে না হয়েছে তো আমার ডিজাইন কিন্তু হয়েছে কিন্তু এটা আপনি প্রফেশনালি এই ধরনের প্রফেশনাল মার্কেট প্লেসগুলোতে আপলোড করতে পারবেন না বা সেল করতে পারবেন না হ্যাঁ আমরা যখন লোগো ডিজাইন শিখে ফেলবো বা যে কোনো ধরনের ডিজাইন কপি করতে শিখে ফেলবো তখন তো আসলে আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করব বিভিন্ন প্রজেক্টে যখন আমরা কাজ করবো সেই ডিজাইনগুলোর জন্য আমরা সাপোজ একটা ক্লায়েন্টের জন্য একটা লোগো ডিজাইন করলাম সেই ক্লায়েন্ট ওই লোগো ডিজাইনটা পছন্দ করলো না দ্যাট ডাজেন্ট মিন ওই লোগোটা আসলে খারাপ হয়েছে বা ওই লোগোটা আমার মানে একদিন সময়টা ব্যয় করলাম লোগো ডিজাইনের পিছনে ওই লোগো ডিজাইনটা ওয়েস্টেড যাবে এরকম কিন্তু না ওই ক্লায়েন্ট আমার লোগোটা পছন্দ করে নাই দ্যাট ডাজেন্ট মিন অন্য ক্লায়েন্ট আমার ডিজাইনটা পছন্দ করবে না তার তো কোনো মানে নেই তাই না অন্য কেউ আপনার ডিজাইনটা পছন্দ করে আপনার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যেতেও পারে ডিপেন্ড অন আসলে ওই ক্লায়েন্টের প্রসপেক্টিভ ভিউ মানে ক্লায়েন্ট কোন কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনার আইফোনটা দেখতেছে বা আপনার ডিজাইনটা দেখতেছে তো ইস লাইক এ চাইনিজ ফুড কেউ কেউ চাইনিজ ফুড পছন্দ করে কেউ কেউ চাইনিজ ফুড পছন্দ করে না ডিজাইনটাও কিছুটা এরকম কারো কাছে আপনার ডিজাইন ভালো লাগতেও পারে কারো কাছে আপনার ডিজাইন ভালো নাও লাগতে পারে বাট আমরা চেষ্টা করব ইনভার্টো মার্কেট প্লেসে যারা প্রফেশনালি কাজ করতেছে যারা যারা তাদের ডিজাইন সেল করতেছে এই ডিজাইনগুলো প্রফেশনালি বানানো তাদের মতন করে তাদের প্রেজেন্টেশনের মতো করে নিজের ডিজাইনটাকে প্রেজেন্ট করব আমি আবারও বলতেছি সাপোজ এই ডিজাইনার খুব সুন্দরভাবে তার ডিজাইনটা প্রেজেন্ট করছে তো আমি যেহেতু মনে করেন সাপোজ ইলেস্টেটর পারি আমি কি আমার ডিজাইনটা এইভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি না কি বলেন পসিবল তো আমি আপনি কি যে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আমরা এদেরকে আসলে ফলো করব এরা যেহেতু প্রফেশনাল এরা যেহেতু ইনভার্টো মার্কেট প্লেসে ডিজাইন সেল করতেছে এরা তাহলে অবভিয়াসলি ভালো কাজ পারে তার মানে আমাদের ডিজাইন কোয়ালিটিটা তাদের কাছ থেকে ফলো করতে হবে তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে ছোটোবেলায় যখন আমি ছোট ছিলাম আর কি আমার বাবা মা বলতো যে তোর হাতের লেখা ভালো না ওই দেখ ওর হাতের লেখা কত ভালো করে হাতের লেখা লেখ ওকে মানে এটা আর কি বাবা বলে কি বলে না নাকি হ্যাঁ বলেন তো নাকি আচ্ছা এই এক্সাম্পলটা কেন দিলাম তো আপনি কোন একটা ফিল্ডে প্রফেশনাল হতে যাচ্ছেন কোনো একটা ফিল্ডে ভালো হতে যাচ্ছেন তো আপনাকেও কি করতে হবে ওই ফিল্ডে যারা প্রফেশনাল তাদেরটা কপি করতে হবে তাই না এটা বাস্তব হতে এটা কিন্তু শুধু ডিজাইন সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য না বা কোনো কোনো স্পেসিফিক সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য না এটা আসলে লাইফের প্রত্যেকটা সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য আপনি খুব ভালো লেকচারার হতে চান ভালো কি বক্তৃতা দিতে চান এক্সাম্পল স্বরূপ তাহলে আপনাকে বঙ্গবন্ধুকে ফলো করতে হবে ওকে দ্যাট মিনস হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মাস্টার কি কি বলে মানুষ হ্যাঁ স্পিক স্পিকার দ্যাট মিনস মানুষ কিন্তু ওনার কথায় ইনস্পায়ার হয় ওনার 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 কথায় মানুষের রক্ত গরম হয়ে যায় ওকে মানুষকে উনি ইনস্পায়ার করতে পারে সিমিলারভাবে আপনি ডিজাইন সেক্টরে কাজ করতেছেন আপনাকে ডিজাইন সেক্টরে যারা বস ডিজাইন সেক্টরে যারা ভালো কাজ করতেছে তাদের ডিজাইন কনসেপ্ট তাদের প্রেজেন্টেশন কনসেপ্ট তাদের কালার কনসেপ্ট এই জিনিসগুলোকে আপনার কপি করতে হবে ওকে যখন আপনি তাদের প্রেজেন্টেশন তাদের কোয়ালিটি তাদের কালার কম্বিনেশনের থিঙ্কিংটা আপনি আপনার মাথার ভিতরে গেঁথে নিতে পারবেন তাহলে আপনি তাদের সাথে কিপ আপ করার মতো একটা পজিশন ক্রিয়েট করতে পারবেন আর আদারওয়াইজ আপনি যদি ভাবেন যে না আসলে আমি তার ডিজাইনের মতো কেন করব আমি নিজের মতো করব ভাই আপনি যদি আপনি যদি এতই ক্রিয়েটিভ হতেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কারো কাছ থেকে ভাই কি কবিতা লেখা শেখে নেয় সিমিলারভাবে যদি আপনি এত ট্যালেন্টেডই হতেন তাহলে আপনাকে ডিজাইন শেখার দরকার নেই আপনি করতে থাকেন বলতে থাকেন যে হ্যাঁ আমার কারো আসলে শেখা তো আমি বস দুদিন পরে আমার ডিজাইন মনে করেন আমার ডিজাইন নোবেল পাবে বা এরকম কোনো কিছু আর কি তো মেয়ে কথা হচ্ছে এটা আসলে এরকম করে লাভ নাই তা আমি যে টেকনিকটা আপনাদেরকে বললাম যে আসলে যারা এই প্রফেশনাল ফিল্ডে বস যারা ভালো কাজ পারে তাদেরকে ভাই আপনার ফলো করতে হবে তাদের 
প্রেজেন্টেশন তাদের কোয়ালিটি তারা কিভাবে নিজেদের ডিজাইন প্রেজেন্টেশন করতেছে তারা কিভাবে নিজেদের তারা কিভাবে ডিজাইনটা করতেছে তাদের ওই জিনিসগুলো আপনাকে শিখতে হবে হ্যাঁ এখানে আমি আপনার কাছে আসছি এখানে আমি আপনাকে ওই জিনিসগুলো দেখা দেবো হ্যাঁ কিভাবে কাজটা করতে হয় তো এতগুলো কথা বলার পিছনে মেইন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আমরা বেশি দিলাম যদি এরকম আননেসেসারি অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দিয়ে আমি ডিজাইন করি তাহলে এই ইনভার্টো মার্কেট প্লেসে আপলোড করা যাবে না আমি স্পেশালি যখন একটা প্রজেক্ট করি মনে করেন কোনো কোম্পানি আমাকে লোগো ডিজাইনের একটা প্রজেক্ট দিছে আমি কিন্তু কোম্পানির জন্য ডিজাইনটা করি না কারণ কোম্পানি আমার ডিজাইনটা পছন্দ করতেও পারে আমার ডিজাইনটা পছন্দ নাও করতে পারে ইন দ্য এন্ড অব দ্য ডে যদি কোম্পানি পছন্দ না করে সাপোজ একটা ক্লায়েন্ট যদি আমার ডিজাইনটা পছন্দ না করে দ্যাট ডাজেন্ট মিন আমার ডিজাইনটা খারাপ হয়েছে বা আমার ডিজাইনটা আসলে ভালো না এটা কিন্তু না আমি আবারও বলতেছি ওই ডিজাইনটা আপনি পরবর্তীতে কি করতে পারবেন এই ধরনের ফ্রিলান্সিং সাইটগুলোতে ইনভার্টো মার্কেট প্লেস গ্রাফিক রিভার এটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেস এই যে যে মার্কেট প্লেসটা আমি আপনাকে দেখালাম গ্রাফিক রিভার ডট নেট এটাও একটা ফ্রিলান্সিং সাইট বলা চলে তো এখানেও কিন্তু মানুষ কি করে আপনার ডিজাইন আপনার কাছ থেকে কিনে নিচ্ছে পাশাপাশি আপনি যেহেতু খুব ভালো ডিজাইন করেন আপনার যেহেতু প্রোফাইল খুবই ভারী আপনি প্রোফাইলে অনেক ধরনের ডিজাইন এখানে ইনভার্টো মার্কেট প্লেসে আপলোড করে আসছেন দেখবেন আপনাকে ক্লায়েন্ট এসে অটোমেটিকলি নক করতেছে তো এই ধরনের একটা কাজ বা এই ধরনের একটা প্রোফাইল বিল্ড করতে কিন্তু অনেক সময় লাগে ওকে এখানে কিন্তু তেমন কিছুই করেনি খুবই সিম্পল একটা জিনিস বাট তারপরে দেখেন আপলোড হয়ে গেছে এটা এখন হয়তো বা একটাও সেল হয় নাই এখানে দেখাচ্ছে একটাও সেল হয় নাই কিন্তু একটা সময় না একটা সময় এটাও সেল হবে যেহেতু এখানে মার্কেট প্লেসে আছে দোকানে থাকলে কোনো না কোনো দিন ওই প্রোডাক্ট সেল হবেই আচ্ছা আমি যদি এখান থেকে একটু টপ রেটেডে যাই বা টপ সেলে যাই দেখেন টপ সেল বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে ডিজাইনগুলো খুবই সেল হয়েছে খুবই বেশি সেল হয়েছে এ দেখেন এইটা সেল এইটা একটা ডিজাইন হলো এটা যে কি ডিজাইন আল্লাহ জানে এইটা সেল হয়েছে দুই হাজারেরও উপরে আট ডলার করে যদি দুই হাজারের উপরে সেল হয় তাহলে তো সে বিশাল টাকা ইনকাম করে তুলছে কিন্তু এটা আসলে কি মানে দেখেন এটা একটা মাকআপ এটা মাকআপ ফাইল তার মানে ওই যে যে মাকআপের কথা বললাম এগুলো এগুলো আসলে কঠিন না মানে তার মানে আপনি আপনার ডিজাইনটা করে এখানে ছেড়ে দেবেন আপনার ডিজাইনটা এরকম হয়ে যাবে অটোমেটিক ওকে তো এটা মাকআপ যদি আমি লোগোতে চলে যাই এগুলো এগুলো আছে আমার কাছে আমি আপনাদেরকে দেব সমস্যা নেই আমার কাছে হিউজ কালেকশন আছে আমার কাছে পেইড মাকআপ কালেকশনও আছে আমি ইনভার্টো মার্কেট প্লেসে কিনছি এবং আমি নিজে পার্সোনালি কিছু মাকআপ বানাইছি লোগো মাকআপ তো সেগুলো আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো বাট আগে ফার্স্টে আপনাদেরকে কাজটা শিখতে হবে কাজটা শিখে ফেললেন তারপরে আপনি এই জিনিসগুলো পাবেন তো আমার এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই 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 সাইটগুলোতে যদি আপনি কাজ করতে চান এদের মতো করে আপনার নিজের কোয়ালিটিটাকে বিল্ড আপ করতে হবে সেই জন্য এক্সট্রা আননেসেসারি অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দেওয়া যাবে না পেন টুল ওই যে নাইনটি ডিগ্রি প্রথম দিন আমি যেটা বুঝালাম যে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দেওয়ার পর অলওয়েজ ভাববেন যে নাইনটি ডিগ্রি সোজা যদি হয় তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই সোজাতে তো কোনো সমস্যাই নেই জাস্ট এখানে ক্লিক করলে এই এই অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা হয়ে যাবে কারণ এখানে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট পড়বে কিন্তু কথা হচ্ছে যখনই কার্ভের পয়েন্টে আপনি আসতেছেন তখনই আপনাকে কি করতে হবে চিন্তা করতে হবে নাইনটি ডিগ্রি ও আমার মনে হচ্ছে এটা নাইনটি ডিগ্রি কম আছে দ্যাট মিনস এটা এক টানে হয়ে যাবে তার মানে আমি এখানে ক্লিক করে টান দিয়ে এই যে নাইনটি ডিগ্রি তার তার মানে একটা নাকি হয়েছে একটা নাকি আমি নাইনটা করে ফেলতে পারছি বলেন জি জি এই জন্য আমি প্রথম দিন যখন আপনাদেরকে আমি কি শিখাচ্ছিলাম প্রথম দিন আপনাদেরকে আমি যখন পেইন্ট শিখাচ্ছিলাম তখন সার্কেল দিয়ে সার্কেলের एग्जांपल দিয়ে আপনাদেরকে পেইন্টটা বোঝাচ্ছিলাম সার্কেলের एग्जांपल দিয়ে এই কারণে বিকজ আমি যদি নাইনটি ডিগ্রির বিষয়টা বুঝি আপনাদেরকে আমি একটা কাজ দেব এটার পরে একটা ইমেজ আমি গুগল থেকে নিয়ে দেবো সেটা আপনাদেরকে এভাবে করে দিতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে সব থেকে কম অ্যাঙ্কার পয়েন্টে যেটা না হলেই নয় যে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট গুলো না হলেই নয় সেই অ্যাঙ্কার পয়েন্ট গুলো ইউজ করে ডিজাইনটা কমপ্লিট করতে আমি শুরু থেকে আর কি আপনাদেরকে যখন যে জিনিসটা দেখাচ্ছি সেই জিনিসের যেটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেই জিনিসটা কিন্তু বলে দিচ্ছি আর এই যে স্পেসিফিক মাঝে মাঝে আমি কিছু সাইটের কথা বলি মানে এই যে যেমন ইনভার্টো মার্কেট প্লেসের কথা বললাম বা গ্রাফিক রিভার ডট নেটের কথা বললাম এগুলো একটু টুকে রাখবেন বুঝছেন মানে কোথাও লেখে রাখবেন নোট করে রাখবেন বিকজ এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই সাইটগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট পরবর্তীতে দেখবেন এই
তো সেই কারণে এই সাইটগুলো একটু টুকে রাখবেন আমি যখন যেটা বলবো আমি তো ওইভাবে আপনাদেরকে মানে নোট দিচ্ছি না বাট ভিডিওতে যখন বলতেছি ওই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবেন আচ্ছা এই হ্যান্ডেলটা ভাঙতে হবে তাহলে কি করবো এখানে একটা ক্লিক করতে হবে এইটা এখানে দিলে হবে না কারণ এইটা এখানে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট লাগবে ওকে ডান এখন যদি এটা ভেঙে দিই এখানে ক্লিক করে দিলাম পারফেক্ট সো এই যে আমি এই বাইরের আউটার শেপটা ক্রিয়েট করলাম এটা কিন্তু আননেসেসারি কোনো অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আমি এখানে দেই নাই একদম পারফেক্ট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আমি এখানে ইউজ করছি হ্যাঁ এইটা যে ডিজাইন করতেছি এটা ডিজাইন করতে যে দেখেন এটা কিন্তু ফিফটি ফিফটি এই পাশেও যতটুকু এই পাশেও ততটুকু তো তার মানে এটা ফুল ট্রেসিং করা আসলে আমার দরকার নেই আমি যদি যে কোনো একটা পাস করে ফেলি এটাকে যদি ফ্লিপ করে দিই তাহলে অপোজিট পাসটাও হয়ে যাবে তো সিমিলারভাবে আমরা একটা পাস করব এখান থেকে ক্লিপ করলাম বা এই পয়েন্ট থেকে মানে মিডল পয়েন্ট যেহেতু এটা এখান থেকেই করি বিকজ যেহেতু আমি অর্ধেক করে নেবো ফিফটি পার্সেন্ট করে নেবো তো দেখেন আমি এইটা মনে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি এটা হবে না এটা কি হবে হতেও পারে বলা যায় না নাইনটি ডিগ্রি মনে হচ্ছে আচ্ছা কে জানি জয়েন করছে আমাদের সাথে ওকে আল মামুন ভাই জয়েন করে ফেলছে উনি তো অ্যাবসেন্ট দিয়ে দিয়েছিলাম কোথায় গেল আপনাদের কি মনে হয় এখানে দিলে কি কিভাবে <laughs> একটা কর্নার থেকে শুরু করি এখান থেকে এখানে পরবর্তীতে এইখানে নিয়ে আসতে হবে এই তো পারফেক্ট এটা কি পারফেক্ট হয়েছে কেমন জানি উয়ার লাগছে আমি সিমিলার ভাবে আবার কি করতে হবে এখানে আর একটা ক্রিয়েট করে ফেলতে হবে যদি আমি না করি পরে কিন্তু কেমন জানি দেখালো তো এটাকেও ধরে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট এর সাথে এই যে এই এখানে যে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আছে এটার উপরে মিলাই দিচ্ছি হ্যাঁ একটু বাইরে চলে আসতে সমস্যা নেই কারণ এখন তো আসলে প্যাথে আছে মানে প্যাত লাইনে আছে সেই কারণে এরকম দেখাচ্ছে তো পরে যখন আমি এটাকে ঘুরাই দেবো ক্লিপ করে দেবো তখন আর সমস্যা হবে না এটা পারফেক্ট 
ঠিক আছে তো আমি এটা দেখাচ্ছি কেন একদম মিনিমাল করার জন্য একদম মিনিমাল তো এখানে জাস্ট একটা সার্কেল দিতে হবে তো এই সার্কেলটা আমি এমনিও ক্রিয়েট করতে পারবো বাট এইটা ক্রিয়েট করে নিই কিন্তু কিন্তু দিলাম এখানে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দিই এইখানে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দিয়ে একটা টান দিতে হবে এই দিলাম একটু কার একটু কার আচ্ছা এই যে এরকম ঝাপা ঝাপি করলে জুম আউট করে নেবো জুম আউট করে নিয়ে পজিশন ঠিকঠাক করে নিলাম তা আমি অল্টার এবং কিবোর্ডের পজিশন ঠিকঠাক করে নিয়ে আবার আমরা এখানে এখান থেকে শুরু করে দেবো এই টান পারফেক্ট অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে এটা তো পারফেক্ট হয় নাই বাট পারফেক্ট করতেছি এই অ্যাডজাস্ট করে দিলাম क्लिक कर समस्यांडलिंग बसायलते मोटामुटी कमप्लीट कर द्रुत जाब नहीं शर्टकाटे कलो बना देखते तो देखें जो शेप फाका जगह क्लिक कर लेप एक शेप तैना शेप टा के धरे देखें एक अपशन आटार नाम हम अपिटी 
এখানে তো স্ট্রোক আছে বাট পাশাপাশি এখানে স্ট্রোকের ডিজাইনও চেঞ্জ করা যায় এগুলো আমরা পরে দেখবো বাট এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে অপাসিটি পার্ট তো এই এই অপাসিটিটা যদি আমরা কমাই দিই অপাসিটি বলতে আসলে কি বোঝে বলেন जिरो कर दी मैं তো আমাদের ট্রান্সপারেন্সিটা আমি কি করতে পারি এখান থেকে একটা শেপের ট্রান্সপারেন্সিটা কমায় বাড়াও দেখতে পারি এমন না যে আসলে কালার চেঞ্জ হচ্ছে এখানে কমায় দেওয়ার মানে এই যে কমায় দেওয়ার মানে যে আসলে কালার চেঞ্জ হচ্ছে তা কিন্তু না আমি জাস্ট নিচের জিনিসটা দেখতে পারতেছি হালকা হয়ে যাচ্ছে ওকে আর কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড দিয়ে ব্যাকে চলে আসলাম তো আমি ট্রান্সপারেন্সিটা মাঝে মাঝে দেখবেন যে আসলে স্ট্রোক না দিয়ে নিচের শেপটা যদি আমি দেখতে চাই বা নিচের ডিজাইনটা যদি আমি দেখতে চাই তাহলে আমি কি করতে পারি অপাসিটিটা मैं छोट बेपर का पेपर की भावे करती है मतलब ऐसा कुछ पेज खाता थे के पेज करती है इसके अंदर ये धोरे पेपर टके टाम दिए की कुर्सी शुद्ध शुद्ध किधर है सिमिलर भावे हमारे तो कहने का लाइन दिखता है मुने कहने इधर ये अपना रेस्क्यूल तो हम कहने का जस्ट सिंपल एक लाइन क्रिएट कर लाम जो ए लाइन शुद्ध शुद्ध काट पाए लेकिन � लाइन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट माने मोस्ट यूजेबल ऑप्शन हो बे इलेक्ट्रोड जो कुन आपने काम करते थे ए टा नाम होते हैं पैथ फाइंडर अन्य आवर बोलते थे थी। बोलो चले शॉप शुमार आपना कि पैथ फाइंडर तो ओपन रखा है इधर एक ऑप्शन पैथ फाइंडर तो पैथ फाइंडर का मोस्ट ऑफ मोस्ट यूजफुल ऑप्शन तो होते हैं डिवाइस এই অপশনটা বলা তাহলে সব সময় ব্যবহার করা হবে আপনি মোস্ট অফ দা টাইম ব্যবহার করা হবে তো আমি দুইটা শেপ কিন্তু ধরছি মনে করেন নিচেরটা আমার পেপার উপরেরটা হচ্ছে কি আমার স্কেল দুইটাকে ধরে এখন যদি আমি এখানে ডিভাইড অপশন ডিভাইড মানে কি ভাগ করে দাও তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন উপরের স্ট্রোক লাইনটা কি হয়ে গেছে নাই হয়ে গেছে স্ট্রোক লাইনটা আছে স্ট্রোক লাইনটা কিন্তু নাই হয়ে গেছে কিন্তু এই দুইটাকে এসে আলাদা আলাদা করে কেটে দিয়েছে মানে দুইটা এখন আলাদা আলাদা শে হ্যাঁ আমি যখন ধরতেছি দুইটা এট এ টাইমে মুভ হচ্ছে এট এ টাইমে মুভ হচ্ছে না জি আচ্ছা দুইটা এট এ টাইমে মুভ হচ্ছে আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস দিতে হবে ভুলে গেছিলাম এটা আপনাদেরকে কালকে দেখানো উচিত ছিল আচ্ছা তারপর করে কারণ আমি এখানে একটা পেজ ক্রিয়েট করলাম এরকম এটা সাদা করে দেই तो एक ना शादा एक ना शेप आते तब उसमें ना करने का ना इलेक्ट्रिक डिजाइन इलेक्ट्रिक डिजाइन तो एक ना लिख के दे बोलना तो रे इधर उस सर्किल सर्किल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दे रे ए एंकर पॉइंट आई मिस कोई ए एंकर पॉइंट आई ए एंकर पॉइंट आई डिलेट कोई दी एक टैंकर पॉइंट दोस्ती एक टैंकर पॉइंट दो रे आई मिस कोई ला मेरे के डिल 
ओके तो एकों की करो ये तो क्या मेहनत बहुत है अच्छा एकों को तो ऐसे ए इट एक ता डिजाइन ना ये तो पूरा टाइप एक ता डिजाइन ना कि जी तो आमदर क्या करते हैं अनेक श्मय डिजाइन टा एकों जो भी शॉप गुल एक्शन तो मूव करते थे बार बार आमदर के शॉप गुल धोता है ना ये भावे शॉप गुल धोता है तो शोले शॉप गुल एक टाइम में धोरा जोन आमरा इटे के की कोड रखते बारी ग्रुप कोड रखते बारी तो जो भी अभी माध्यम से एकों क्लिक कोड है ना इटे एकाई इंडिविजुअली एक तरह से क्या मैं धोता हूँ ना मतलब एक उन सामान्य चाची जब मैं एक साल के लिए धो धोता हूँ तो कारण मैं धोते के लिए क्या होता है शॉप बुलों धोते वर्ते हैं कारण कि ये पूरों जिन्हें इस ग्रुप है तामने जो भी अपने मन है जो शॉप एक तरह डिजाइन है ये लोगों एक तरह धोता एक त that means that means अपने ये टाइप किया था group अवस्था है आप इसे लेके un group करें इधर right click करें एक उनकी group group option आता है एक उनकी group option तो इसमें देखा जाता है वो तो मतलब group option एक उन्हें इसमें un group option आता है that means इसमें multiple shape आता है आप इसे लेके un group करें दे un group करा कर फाका जगह एक तक click करता है क्योंकि उन्हें टाइप selected अवस्था है चिलो फाका जगह click करे अच्छा, ऐसे जो शॉप लोगे धोरी, एक है ना कि आम ग्रुप ऑप्शन आता है, ना कि ग्रुप ऑप्शन आता है। ताहर में इतना एक है ना ग्रुप ऑप्शन है कि तू नहीं। तो जो भी ग्रुप ऑप्शन था के ताहले एक है ना आम ग्रुप ऑप्शन तो शो करने, आज जो भी ग्रुप ऑप्शन है ना था के ताहले एक है ना कि � कोनो ऑप्शन क्या मैं किए थे दिसी कैप साइडर में एक अंतिके कोनो ऑप्शन यूज़ करती यूज़ करन पहरे देखें राइट क्लिक जो दी कोरी ये देखने के लिए किया जाता है अनग्रुप ऑप्शन आता है क्या अनग्रुप क्या नो अनग्रुप ऑप्शन आता है डेट मीन देखने दूजा शेप आता है एक्टर शेप दूजा शेप आता है तो हम जो � तो फाका जगह की कुछ तरह एक्टर क्लिक करता है वे छेरे दिलो सिलेक्शन तक छेरे दिलो एक उन देखें ये तो एक्टर शेप ये तो अलग था तो है और निकाल तो ना जो भी ये स्कार्ट पैथफाइंडर ऑप्शन तक ना बोल तो ताले की करतो ये शेप तो अलग था हमें क्रिएट करतो एवं ये शेप तो अलग था हमें क्रिएट करतो � आई ड्रॉप पर तू दे दे शिप करना कि शेष हमारे दूसरे शिप की तरह पैस साइड से एक तरह शिप की इसको पैस साइड से ये केटे हमें दूसरे शिप बनाएं भाई कैसा है एक उन्हें दूसरे के धोरे एक दूसरे के शिप जेब में धोल लाम धोरे ग्रुप कर दिलाम तब मैंने इधर एक ग्रुप अवस्था है तो एक सेम से किस्ता हम रा एक है ना उसी को यूज़ करते पारे, ओके सेम से किस्ता एक एक अन्य चीज़ जो हमने कहा नेटर कलर वाला फेस करो समझ रहे हैं एक है ना क्यों भाई यूज़ करो फास्ट हम रा एक है ना एक है ना क्लिक कर लाम एक है ना 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 एक है � फिल एक्सेक्टली तो एक है ना तो आपसे भी ऑप्शन पास थी ना कुछ आउट कर दे आपसे भी ऑप्शन क्या है हाँ उधर के शेष तो अभी तक नहीं आया आप तो नहीं आया आप तो तो यूजुअली कुछ ऐसा शेप धुल ले आपसे भी ऑप्शन तो आ सके जहाँ तो हमें पेन टूल तो धोरे आते हैं तार में कि पेन टूल हमें धोरे आते हैं का� पेन टूलर फंक्शनल इंटीग्रेशन में इसमें देखा जाता है मतलब एक अंदर जो काज बुलों से जब पेन टूल दिए जो काज बुलों हैं पेन टूलर ऑप्शन बुलों देखा जाता है ऐसा जो भी सापोता में ऑपरेशन या ऑप्शन तक पूजे में कुछ तो जाए 
উইন্ডোজে যাব উইন্ডোজে যাওয়ার পর এখানে খুব বুঝে অপাসিটি কোথায় লেখা আছে অপাসিটি অপাসিটি দেখেন এখানে ও তো অপাসিটি লেখা আছে অপাসিটি অপাসিটি লেখা নাই বাট কি লেখা আছে ট্রান্সপারেন্সি পাইছি ট্রান্সপারেন্সি দেন তো শেয়ার কি কিন্তু সেন্ড করতে কি ওকে আমি এখানে ক্লিক করি দেখেন এই যে এখানে অপাসিটি অপশন চলে আসে মানে ট্রান্সপারেন্সির ভিতরে অপাসিটি অপশনটা চলে আসে এখন যদি আমি এখান থেকে এইটাকে কমাই দেই কাজ হচ্ছে তার মানে কি বলছিলাম যে কোনো অপশন যদি আমি খুঁজে না পাই কোথায় খুঁজে পাবো উইন্ডোজ এটা মাথায় রাখুন কোনো অপশন খুঁজে না পেলে আমি উইন্ডোজে খুঁজবো উইন্ডোজে খুঁজলেই পেয়ে যাবো তো দেখেন এখান থেকে আমি কমাই দিলাম তার মানে কি বেশি কমাবো না এক থাকুক হালকা থাকুক যেন আমি নিজে জিনিসটা একটু দেখতে পারি আর কি এখন যদি আমি এখানে আবার ক্লিক করে এত চলে আসে পেন্টল ক্লিক করে এটা 90 ডিগ্রি কম মনে হচ্ছে এটা 90 ডিগ্রি কম হচ্ছে কোন দিকে টান দিচ্ছি এটা ডান যেতে দিকে গেছে এখানে ক্লিক করলাম এটা ভেঙে দিলাম এটাকে ভেঙে দিলাম সিমিলার ভাবে আমরা এটাও মনে হচ্ছে 90 ডিগ্রি কম এই উপর দিকে চলে গেছে জুম আউট করতে হবে অল্ট আর প্রেস করে জুম আউট ওকে কন্ট্রোল জেড এখানে ক্লিক করে আমরা কি করে দিই উপরের দিকে টান দিয়ে দিই এটা পারফেক্ট সুন্দর হয়ে গেল একটু মনে হয় এলো মনে হয়ে গেছে তার মানে কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্রেস করে অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা ধরলাম অ্যাঙ্কার পয়েন্টের উপরে একটা ক্লিক করলাম এখন শুধু এই অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা সে ধরছে এটাকে জাস্ট আমরা কি করি এখানে অ্যাডজাস্ট করে দিই ওকে পারফেক্ট এখন এখানে একটা ক্লিক করছি ভেঙে দিলাম হ্যান্ডেলটাকে ভেঙে দিয়ে এটাকে এখান পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে এই পর্যন্ত ওকে দান এটাকে আমরা কার্ভ করে কি করে দিই অ্যাডজাস্ট করে পারফেক্ট ওকে মোটামুটি পারফেক্ট করে দিচ্ছি এখন কথা হচ্ছে এটা কি আমরা আবার করব বলেন এটাকে কাটব কিভাবে কাটা যায় কিভাবে হ্যাঁ অনেকে কি করবে পেন্সিল দিয়ে এটা করবে তাই না যারা যারা কি পেপার পেন পেন দিয়ে ডিভাইড করতে হবে কিভাবে ডিভাইড করব আগে আগে এটা কি কিভাবে পেন্সিল দিয়ে একটা কার্ভ তৈরি করে ডিভাইড করা যাবে দেখেন সার্কুলার শেপটাও কি প্যাথ না এটাও কিন্তু একটা কি প্যাথ এটার অপাসিটিটা কমাই দিই এই যে অপাসিটি কমাই দিচ্ছি এটাও কি একটা প্যাথ এটা এই চারপাশ দিয়ে কি একটা প্যাথ আছে নাকি আছে না জি ভাই জি স্যার জি স্যার এটা ক্রিয়েট করা যেত এটা দিয়ে এটা ক্রিয়েট করা যেত তো আমি কি করলাম এত কষ্ট না করে মানে পেন্টুল দিয়ে করতে তো অনেক কষ্ট হতো নাকি মনে হতো যে আল্লাহ জি স্যার আমরা এখানে কোথায় ক্লিক করব অনেকগুলো ক্লিক করা লাগতো সো আমি কি করলাম শর্টকাট টেকনিক ইউজ করতেছি তো আমি আমাকে ধরতে হবে এইটা আর কোনটা মানে কিবোর্ডের শিফট ধরে সিলেক্টেড আছে তো এখনো মনে হচ্ছে যে একসাথে গ্রুপ আছে বাট না আসলে আনগ্রুপ হয়ে গেছে আমাকে যাচ্ছে একটা ফাঁকা জায়গায় যে কোনো একটা ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করতে হবে সিলেকশনটা ছেড়ে দিল এখন আমি এটাকে এটার কি দরকার আছে আর এটার দরকার আছে তাহলে আমি কি করি এটাকে ডিলেট করে দিই এটার দরকার যে তুমি আমার দরকার কতটুকু এই যে এতটুকু আর এতটুকু 
এখন এটার অপরচুনিটি বাড়ায় দেই কারণ এখন আর নিচের জিনিসটা দেখার কোনো দরকার নাই এটা ধরলাম দুইটা আলাদা আলাদা শেপ এটার অপরচুনিটি বাড়ায় দিলাম এটার কালার হবে কি এটার কালার হয়ে যাবে শেপ তার মানে এটাও কিন্তু একটা ইন্ডিভিজুয়াল শেপ তো প্যাথ ফাইন্ডার এমন একটা অপশন আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে দেখাতে দেখাতে জিনিসটা শিখে দেই আমি কিন্তু পেন টুল দিয়ে করতে পারতাম কারণ পেন টুল দিয়ে যদি এগুলো করতে পারি এটাও করতে পারবো সমস্যা নেই পেন টুল হচ্ছে মাস্টার অফ অল শেপ তো আমি কি করলাম এটাকে টেনে সাইডে নিয়ে আসলাম এখন উইয়ার লাগতে দিই একটু উইয়ার লাগতে না कंट्रोल কালার কালার পিকার টু পাশাপাশি সে যদি আপনি যদি আইডার পার্ট ধরো অবস্থায় কিবোর্ডের কন্ট্রোল ধরে তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে সিলেকশন টুলে পরিণত হয়ে যাচ্ছে আমি শর্টকাট টেকনিক ইউজ করতেছি শর্টকাট টেকনিক আমি আবার শর্টকাট টেকনিক মাস্টার তো তো এটা ধরবো শিফট কন্ট্রোল এবং শিফট এট এ টাইমে ধরছি কন্ট্রোল এবং শিফট কন্ট্রোল এবং শিফট কন্ট্রোল শিফট ধরে আছে আসলে কন্ট্রোল শিফট দুইটা একসাথে ধরে আছে শিফট ধরলে জানি কি হয় सिमिलर भाव सिलेक्शन <laughs> डायरेक्शन <laughs> গ্রুপ থাকলে সে গ্রুপকে চিন্তা করবে না সে শেপকে চিন্তা করবে এখন যদি আমি শিফট প্রেস করি এটাকে ক্লিক করি এটাও কিন্তু গ্রুপ হয়েছিল এটার সাথে যেহেতু কপি করে নিয়ে আসছি দেখেন তারপরও কিন্তু সে ইন্ডিভিজুয়ালি এটাকে ধরছে এটাকে ধরছে আমি শিফট প্রেস করে ধরছিলাম আর কি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ধরে শিফট কিবোর্ডের শিফট ধরে এটাতে একটা ক্লিক করছি এটাতে একটা ক্লিক করছি তার মানে দুইটা শেপ আমি ধরে ফেলছি এখন যদি আই ড্রপ আপ দিই আই ড্রপ আপটা ধরলাম আই ড্রপ আপে ক্লিক করছি দুইটা শেপ ধরে এখন কালার চেঞ্জ করব এইটা আমি কিন্তু আনগ্রুপ করি নাই ফাঁকা জায়গায় যদি এটা ক্লিক করি এই দেখেন গ্রুপ অবস্থায় কিন্তু আছে কিন্তু ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে যেহেতু ধরছি সেহেতু আমি এটাকে হুবহু কপি করে দিতে পারি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে শেপটা যে শেপটা আমার এরকম পেন টুল দিয়ে করার আসলে দরকার নাই এই এটা কি শেপ টুল দিয়ে করা পসিবল ছিল মানে শেপ দিয়ে কি এটা এগুলো বানানো সম্ভব ছিল কষ্ট হয়তো না না মানে শেপ দিতে হ্যাঁ বলা যেত বাট অনেক কষ্ট হতো কাজ সার্চ করতে গেলে অনেক সময় তো যে যারা কিনা এখানে এক্সপার্ট আছেন মানে যারা আগে থেকে ইলাস্ট্রেটর একটু পারেন তারা হয়তো বুঝতে পারেন যে হ্যাঁ শেপ টুল দিয়েও করা যাবে শেপ টুল দিয়ে করতে একটু সময় লাগবে পেন টুল দিয়ে করাতে তাড়াতাড়ি হয়ে গেল কিন্তু যে যে অবজেক্ট গুলো যে শেপ গুলো যে শেপ গুলো মনে করেন আপনার যেমন এইটা সার্কেল সার্কেল অলরেডি এক্সিস্ট করতেছে সার সার্কেল ক্রিয়েট করার জন্য আমরা কখনো পেন টুল ব্যবহার করব না ওকে মানে আমি এটা বুঝাতে কেন আপনাদেরকে এই যে কষ্ট করে আমি পেন টুল দিয়ে এই কাজটা করতে করতে বাধ্য করে কারণটা কি পেন টুলটা শেখানোর উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যে মানে পেন টুলটা যেন আপনারা বুঝে ফেলেন সেই কারণে আমি আপনাদেরকে জোর করে বলছি যে আপনারা যেন পেন টুল দিয়েই ডিজাইনটা করেন ওকে কিন্তু মাথায় রাখবেন যে আমরা যখন ডিজাইনগুলো করতেছি যে শেপটা পেন টুল ছাড়া শেপ দিয়ে পসিবল তো সেটাকে আমরা শেপ দিয়েই করব ওকে যদি শেপ দিয়ে পসিবল না হয় তখন আমরা পেন টুল দিয়ে 
কি একদম কি হুবহু কপি করে ফেলতে পারছে জি ভাই এটা পুরোপুরি ভেক্টর তো এইটা ডিজাইন কমপ্লিট করার পর আমরা কি করব এই দেখেন এখানে একটা অপশন আছে মার্জ মার্জের আবার কাজ কি আমরা ডিভাইড দেখলাম মোস্ট ইউজ হবে ডিভাইড মোস্ট ইউজ হবে মার্জ মোস্ট ইউজ হবে ইউনাইট এই তিনটা মোস্ট ইউজ হবে মানে সব সময় যখন আপনি ইলাস্ট্রেটর আসলে কাজ করতেছেন তখন দেখবেন যে আপনার প্যাথ ফাইন্ডার ওপেন আছে তার মানে প্যাথ ফাইন্ডার আপনাকে কাজ করতেই হবে এখন কথা হচ্ছে আমরা তো প্রথমে দেখলাম ডিভাইড ডিভাইডটার কাজ কি ডিভাইডটার কাজ হচ্ছে এরকম আবারও এক্সাম্পল স্বরূপ দেখা দিচ্ছি দুইটা শেপকে আমি নিলাম দুইটা শেপ এটা একটা কপি এটা একটা কপি কপি দুইটাকে নেওয়ার পর সাপোজ गाचर मत बन पताजुअल लाइन से এখন যদি আমি আনগ্রুপ করি আমি কিন্তু অলরেডি ডিভাইড করে দিয়েছি দেখেন এই শেপ গুলো কি হচ্ছে কেটে কেটে গেছে এটা কেটে গেছে এটা কেটে গেছে এই যেটা কেটে গেছে তার মানে কি এইভাবে কেটে কেটে কি আমি ইন্ডিভিজুয়াল डिफरेंट डिफरेंट শেপ কি বানাতে পারবো কি পারবো না পারবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ পারবো এটা হচ্ছে ডিভাইডার কাজই হচ্ছে কাটা তো আমি লাইন ক্রিয়েট করে দেখলাম কাটা মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে প্যাথ রাখতে হবে প্যাথ থাকলে সে সেটাকে কেটে দিতে পারবে সিমিলার ভাবে যখন এই যে এই শেপটা আমি ক্রিয়েট করছি এটা নিচে কি আছে আরেকটা শেপ আছে তাই না নিচে কিন্তু আরেকটা শেপ আছে আমি যদি চাই যে सपोज এইটাকে কেটে দিতে এই সাদা অংশগুলোকে আসলে ডিলিট করে দিতে সাদা অংশগুলো এখানে রাখতে চাচ্ছি না মানে सपोज এটা নিচে তো এই শেপটা আছে কিন্তু আমি চাচ্ছি না আসলে যেগুলো ভিজিবল আছে আমি সেগুলোই শুধু দেখতে চাই আর বাকিগুলো দেখতে চাই না তো আমি কি করব সবগুলোকে ধরে আমি যদি এখন মার্জ এ ক্লিক করি দেখেন মার্জের কাজ হচ্ছে কি सेम कलर सेम कलर जो एक थे सेम कलर तेल से क्यों कर मार्च कर दे एक तो देख लाटते डिवाइड दिए काटा जा तेना मार्च करते गई कंट्रोल कंट्रोल मार्जर क्या हो दूटा सेम कलर अबजेक्ट के देखें ये यार क्योंकि आलदा शेप छो ये आलदा शेप छो जो मार्च क्लिक कर एक ये बुझाई सपोज मन करें एखे एक शेप क्रिएट कर लम सार्केल এইটাকে আবার কি করি কপি করে নিয়ে আসি বা सपोज মনগানটাকে ভেঙে দিই অ্যাঙ্কার পয়েন্টটাকে ভেঙে দিলাম এটাকে একটু ঘুরিয়ে দেই দেখেন এটাকে আমি ঘুরিয়ে দিয়ে রিফ্লেক্ট করলাম রিফ্লেক্ট আমি যেটা एग्जांपल স্বরূপ দেখাচ্ছি রিফ্লেক্ট করে কপি করে নিয়ে আসলাম এখন এটাকে আমি নিচে দিয়ে দিই मैं मार्जर क्या की मार्च क्ज कर सिमिलर भावे हम जो देखी एक है ना ऐसे क्लिक करला एक है ना अमी आरेक सर क्या पूछ रहे हैं सर सर आह जो भी एक ही कलर है ताले मार्च होता होगा तो जो एक ही कलर ना है ताले बोल सिलेक्शन करे ग्रुप कर दिए तो हो जाएगा 
ग्रुप कर दी तपर यह ग्रुप कर दिलें तो क्यों कथा हमें ये पैथ फाइंडारे समस्त अपशनगू अपने के बुझाची आसल पैथ फाइंडारे को क्या करें डिवाइडर क्ज तो बुझे डिवाइडर क्ज हे भांगा काटा ओके सार्केल के जो काटते चाहिए कि करलम कैकटा लाइन क्रिएट कर लम एखे क्या क्या लाइन क्रिएट कर रैंडमलि डिवाइड कर दिल सब केटे गेसे आनग्रुप कर आलदा आलदा भाव शेप क्रिएट कर तरह एग्लो केटे गे पिस बीस केटे गे ओके एन कथा हे जो सेम कलर अबजेक्ट ना है माल्टिपल आलदा डिफरेंट डिफरेंट कलर अबजेक्ट है तो हमें कि यहाँ के मार्च करा जा फाका शेपर शेप देखा कन्भार्ट 
আউটার লাইন গুলো চলে গেছে শুধু মাঝখানের শেপ টুকু আছে মানে যেটা ওভারল্যাপিং অবস্থায় ছিল মানে যতটুকু জায়গা ওভারল্যাপিং অবস্থায় ছিল ততটুকু জায়গায় এক্সিস্ট করতে দেখে এখানে আউটলাইন দেখে বোনা হচ্ছে যে আউটলাইন মনে হয় থাকবে না আউটলাইন আসলে ছিল না কন্ট্রোল দেন দেখ আচ্ছা আবার যদি ধরি স্যার আপনি প্রপার ইন্টারসেক্টিটা আরেকবার দেখুন পাশাপাশি করে দেখুন আরো দুটো দেন শেপ দুটো ধরে কন্ট্রোল অল্ট আর শেপে কপি করে নিলাম দেখো কি হয় তো আমি যদি ক্রপ করি এই যে দেখো লাইনটা নিচের লাইনটা দেখাচ্ছে তাহলে নিচের লাইনটা মোটা দেখাচ্ছে ওকে তার মানে এখানে কিন্তু একটা প্যাথ আছে অলরেডি আমি ক্রপ যদি করি এই দেখো এখানে কিন্তু অলরেডি একটা पार्थक्य उटलैन এবার বোঝা যাচ্ছে যে আসলে ক্রপ আর ইন্টারসেক্টের ভিতরে পার্থক্যটা কোথায় জি জি স্যার আচ্ছা স্যার ক্রপ যদি করি আউটলাইন যেটা থাকতো সে আমরা কি ওই আউটলাইনটা ডিলিট করতে পারবো না স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো ডিলিট আমি ডিলিট করে দিয়েছি এইগুলো অপশন আসলে কি মানে প্রত্যেকটা এই ডিভাইডার যে কাজটা করে তাহলে তাহলে সেন কাজই করে কিন্তু এক ক্লিকে হয়ে যাচ্ছে আর ডিভাইড করলে তো আমি গ্রুপ করে ডিলিট করতে হবে এগুলো এক ক্লিকে কাজটা করতেছে সেন কাজই করতেছে ওকে কিন্তু আপনি যদি মাইনাস ফন্ট মাইনাস ব্যাক সিস্টেমটা বোঝেন তাহলে তো আপনার আবার ওই আনগ্রুপ করে ডিলিট করার কোনো দরকার হবে না তাহলে এটা ক্লিক করলেন আমার নিচে তো দরকার নাই ওকে মাইনাস ব্যাক দিয়ে দিলেন আমার উপরেরটা দরকার নাই আচ্ছা ঠিক আছে মাইনাস ফন্ট দিয়ে দিলেন এই আর আচ্ছা এবার যদি আবার দেখি এখন কোনটা বাকি আছে লাস্ট এন্ড দা ফাইনাল সবগুলো তো দেখেছি নাকি জি ভাই জি ভাই কি সাথে হচ্ছে ইউ নাই ইউ নাই এবং মার্জের মার্জের ভিতর আসলে কি ইউনাইটেড মিনিং पार्थक्य <laughs> মার্জের থেকেও পাওয়ারফুল ইউনাইট কালার দেখে না ইউনাইট কালার নিয়ে কালার নিয়ে চিন্তা করে না মার্জটা কালার নিয়ে চিন্তা করে ওকে এটাই হচ্ছে এটার কথা সো এই যে ইলাস্ট্রেটরে আমরা কাজগুলো করব দেখবেন যে আমি এখান থেকে মোস্ট অফ দা টাইম যখন ডিজাইন করতেছি কাটতেছি মানে मोस्टলি এই যে ডিভাইডটা ইউজ করব मोस्टলি মার্জটা ইউজ করব তো এটা ইউজ করে করে কেটে 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 আমি কি করব डिफरेंट डिफरेंट ডিজাইন ক্রিয়েট করব সেই জন্য আমি আজকে আপনাদেরকে প্যাথ ফাইন্ডারটা খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলাম আশা করি सपोज কেউ যদি ভুলেও যান सपोज প্যাথ ফাইন্ডারের কোন অপশন কি কাজ করে যদি ভুলেও যান তাহলে আপনি কি করতে পারবেন চেক করে দেখতে পারবেন এইভাবে করে আপনি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন যে ও আচ্ছা ঠিক আছে দুটো শেপ নিয়ে দেখি তো আসলে একটা একটা কি মানে কি কাজ করে কোনটা জানি কি কাজ করে ভুলে গেছি তো আপনি কিন্তু এই যে আমি যেভাবে আজকে আপনাকে দেখালাম যে দুটো শেপটি একটা একটা করে ক্লিক করবেন এবং দেখবেন যে এটা কিভাবে কাজ করে 
কিন্তু মোস্টলি ইউজ হবে ডিভাইড মোস্টলি ইউজ হবে মার্জ ওকে ছিলাম আপনি চাচ্ছেন যে সব এক কালারের অবজেক্ট গুলোকে ধরতে সাপোজ সাদা এই ডিজাইনের ভিতরে যত কিছু সাদা আছে সবগুলোকে সে ধরে দেবে এর কিন্তু এই শুধু এই ডিজাইন নেই না যতগুলো ডিজাইন আছে আপনারা এখানে যদি আরো কোনো ডিজাইন থাকতো সবগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো আমি যদি ম্যাজিক ওয়ান টুলটা নিয়ে যদি এখানে একটা ক্লিক করি দেখেন সে শুধু সাদা কালার গুলো ধরে যাচ্ছে সাদা কালারের যতগুলো শেপ ছিল সেই শেপ গুলোকে ধরে যাচ্ছে এখন যদি আমি ডাবল ক্লিক করে সাদা কালারকে আমি যদি রেড কালার বানাই দিই ওকে দিলাম রেড হয়ে গেছে তো প্রথমবার কি করতেছিলাম একটা একটা করে ধরতেছিলাম সিলেকশন টুল দিয়ে শিপ দিয়ে কিন্তু এই ম্যাজিক ওয়ান টুলটার কাজই হচ্ছে আপনি এক ক্লিকে এক কালারের যতগুলো অবজেক্ট আছে সবগুলোকে ধরে ফেলতে পারেন আর ধরে ফেলে আপনি যদি চান সাপোজ এখন ডিলেট করে দিতে এখন যদি ডিলেট কিউ প্রেস করেন দেখেন ডিলেট হয়ে গেছে তার মানে কি আপনাকে একটা একটা করে ডিলেট করতে হচ্ছে না আপনি এক ক্লিকে চাইলেও এটাকে ডিলেট করে দিতে পারেন অলরেডি যেহেতু এইটা এইখানে দেখেন এখানে অলরেডি যেহেতু সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যেহেতু নিচে এটা ফুটা মানে এখানে সাদা শেপ ছিল এগুলো কি হয়ে গেছে ডিলেট হয়ে গেছে মানে ডিলেট করে দিতে মার্চ করাতে কি হয়েছিল মার্চ করাতে গেলে কি হয়েছিল একটা একটার উপর ওভারল্যাপিং যদি ডিফারেন্ট কালার যদি থাকতো তাহলে কি হয়েছিল চেঞ্জ হয়ে গেছিল না 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 মার্চ করলাম আমি যখন প্রথম ডিজাইনটা করছিলাম আমার এখন কথা হচ্ছে কেউ যদি আমাকে বলে এগুলোকে যদি আমি ডিলেট করে দিই কেউ যদি আমাকে বলে এটাকে কাস্টমাইজ করতে কাস্টমাইজ কাস্টমাইজ মানে কি আমি ফক্স ডিজাইনটা ফক্স ডিজাইন থেকে ফক্স ডিজাইনটা কি করছি কপি করছি 
কপি করার পর এখন কিন্তু এটা নতুন আরেকটা ডিজাইন হয়ে গেছে হইছে নাকি ভাই নাকি হইছে ওকে আমি কি এই ডিজাইনটা এখন আরেকটু কাস্টমাইজ করে আরেকটু একটু ডিফারেন্ট করে অন্য কোথাও আপলোড করতে পারবো কি পারবো না আইডিয়া ভালো লাগতেছে সেই ডিজাইন গুলোকে আপনি ফাইন্ড আউট করবেন ফাইন্ড আউট করার পর ওইটাকে কাস্টমাইজ করবেন মডিফাই করবেন ট্রাই করবেন নতুন আর একটা কনসেপ্ট দাঁড় করা আমি এটাকে কাস্টমাইজ করবো তা কাস্টমাইজ করতে যে আমি কি করতে পারি বলেন আচ্ছা আগে কন্ট্রোল দেড় কন্ট্রোল দেড় কন্ট্রোল দেড় কন্ট্রোল দেড় দিয়ে দেখে চলে আসি বিকজ আমি চাচ্ছি না এটার একটা সেন্স থাকবে মানে আমরা ডিজাইনার যারা ডিজাইন ফিল্ডে কাজ করি তারা কিন্তু এই ধরনের এই ধরনের কাজই করে থাকি তার মানে একটা কনসেপ্ট দেখে ওই কনসেপ্টটাকে আমরা চেষ্টা করি আরেকটু বেটার করতে আরেকটু কাস্টমাইজ করতে কাস্টমাইজ করে নতুন একটা কনসেপ্ট দাঁড় করানোর চেষ্টা করি তো এখানে অলরেডি দেখা যাচ্ছে যে এখানে আল্লাহ কি হয়ে গেল তো করে দিলাম এখন প্রবলেম হচ্ছে যে এটাকে আসলে কাটবো কি করা যায় বলেন আমি এতটুকু জায়গা আমার দরকার নাই মানে এই যে কেটে ফেলবো আমি কি করবো বলেন এবার কি করবো
এখন সব করে বললাম ধরার পর এখন যদি ডিভাইড করে দিই গ্রুপ হয়ে গেছে আমি গ্রুপ করতে হবে এই কাটা নাই ওকে কোন সিস্টেম পারফেক্ট হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে আবার চেষ্টা করি তো আমরা কি করব স্ট্রোক দেব স্ট্রোক দেওয়ার পর এইখানে একটা ক্লিক করব এইখানে একটা ক্লিক করব এইখানে আরেকটা ওকে ডান একটা একটা লাইন বানালাম সিমিলার ভাবে সেন্ট করে এইখানে একটা ক্লিক করব এবং এইখানে আরেকটা ক্লিক করব একটু এক্সট্রা জায়গা নিয়ে করলাম সমস্যা নাই এবার সবগুলোকে ধরে আমরা ডিভাইড বাটনে ক্লিক করব এবার আনগ্রুপ করে দেখি কি অবস্থা এই তো হয়ে গেছে এটা আমার দরকার নেই জি ভাই আমরা এখানে চলে আসি मैंने দরকার নেই 
समस्त
डिजाइन मानुष मोडिफाइन छोट ब छोट बल्लाकृत भाषा रिप्रेजेंट कर छोट बल्ला जो हाथ लेखा खराब है हाथ लेखा कत भलो तो अपनी चेष्टा करें बेटर किसान आईडिया डिजाइन
ইনস্টাগ্রামে যাওয়ার পর এখানে আমি সার্চ দেই হচ্ছে লোগো ডিজাইন লিখ আমি জাস্ট আপনাদেরকে एग्जांपल দেখানোর জন্য এখানে চলে আসি আচ্ছা এই এ একজন ডিজাইনার এ হচ্ছে আরেকজন ডিজাইনার এ হচ্ছে আরেকজন এগুলা হচ্ছে সবাই প্রো ডিজাইনার প্রো ডিজাইনার বুঝছেন তারা আর কি বস তাদের ডিজাইন সেক্টরে তারা হচ্ছে বস আমি আবারো বুঝাচ্ছি এখন দেখেন আপনাদের एग्जांपल আপনাদেরকে এই জিনিসটা বুঝাচ্ছি যে কপি করলে কি হবে মানে কপি কি করা যাবে কি যাবে না আপনি তো এটা কোশ্চেনটা করছেন যে কপি করলে যদি অন্য আরেকজনের ডিজাইন কনসেপ্টের সাথে আমার ডিজাইন কনসেপ্ট সিমিলার হয়ে যায় তাহলে কি প্রবলেম আছে কি না ওই এখন কথা হচ্ছে আমরা যারা ডিজাইন ফিল্ডে কাজ করতেছি তারা কি করি সিমিলার এই যে যে টেকনিকটা আপনাদেরকে আজকে আমি দেখালাম এই টেকনিকটাই ফলো করি এ একজন ওয়ান অফ দা বেস্ট প্রফেশনাল ফলোয়ার ওর 36 কে ফলোয়ার মানে 36000 ফলোয়ার আছে ও একজন প্রফেশনাল ডিজাইনার তো আমি যদি এখানে আসি দেখেন 3000 সরি 336000 ফলোয়ার এখন তো শুনুন কত এটা 336000 ফলোয়ার मानुसाय সো যেন আমরা আসলে তাদের সাথে কম্পিট না করি তাদের সাথে না থাকি এখন এই सेम ডিজাইনটা যদি আমি আপনাদের গুগলে দেখাতে পারি ভাই গুগলে সবই আছে শুধু আমাদের নামগুলো এখনো গুগলে আছে আমি আমি আপনাদের एग्जांपल দেখাচ্ছি এখন গুগলে তো সবই আছে হ্যাঁ যেটা বললেন গুগলে আসলে সবই আছে এখন দেখেন সে আসলে কি করছে মানে কতটুকু করছে এই দেখেন कत কিন্তু আসলে সে কি করছে কিছু কি করছে সে তো এই গুগলের এই কনসেপ্টগুলোকে সে কাস্টমাইজ করে মডিফাই করে তার ডিজাইনের সে ইনপুট করতেছে এই যে দেখেন এইটা এই কনসেপ্ট কি সে কপি করে নাই আপনি বলেন এই কনসেপ্ট কি করতে করতে জি স্যার তো আপনারা বোঝেন না কেন ভাই দুনিয়াটা ওয়ার্ল্ডের জাক যখন সব কিছু কপি করে দিয়ে চলে কিন্তু হ্যাঁ সে ডিজাইনার কিন্তু এটাতে কাজ করছে সেটা মডিফাই করছে সে মডিফাই করে আরো বেটার করার চেষ্টা করছে তাই না আরো বেটার করার চেষ্টা করে কিছু করে নাই এখন এই ডিজাইনার কি এই ডিজাইনার কি সে বলছে যে এই যে গুগলের এই ইমেজটা আছে এই ইমেজটা নিয়ে সে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়ে বলতাছে যে এইটা আমার ডিজাইন এরকম কি কিছু না না এই অ্যাপ সার্চ হয়েছে তো আপনাকে কি করতে হবে অনলাইনে যে ডিজাইনগুলো আছে সেই ডিজাইনগুলোকে কাস্টমাইজ করে মডিফাই করে নতুন নতুন কনসেপ্ট আপনাকে তার করাতে হবে এখন আপনি যাই করেন ভাই দুনিয়াতে যাই করেন আপনি সব এক্সিস্ট করতেছে সো ইটস নট লাইক আপনি ইনভেন্টর আপনি আবিষ্কারক ডোন্ট ট্রাই টু বি অ্যান ইনভেন্টর বিকজ এখন ইনভেন্ট কোনো কিছু আবিষ্কার করা ইট লাইক ওয়ান কাইন্ড অফ আই এম বলতেছি না ইম্পসিবল বাট ওয়ান কাইন্ড অফ ওকে সেই লেভেলের চ্যালেঞ্জ কিছু কোনো কথা সেটা ডিজাইন সেক্টরে হোক সেটা টেকনোলজিক্যাল সেক্টরে হোক বা অন্য কিছু হোক কিন্তু যদি আপনি ইনভেন্ট ইনভেন্ট না করতে যে ইনোভেট করেন फेसबुक आविष्कार छबीट 
আবিষ্কার করে নাই সে কি করছে জমজ দুই ভাইয়ের একটা কনসেপ্ট ছিল সেটাকে নিচে ও মার যুগ আবার কি হায়ার করার জন্য মনে করেন সে বলতে যে এটা ধরনের একটা কনসেপ্ট নিয়ে তারা কাজ করবে তারা কিন্তু আপনার আপনার কাজও সেমই হবে আবিষ্কার করার দরকার নাই দুইটা জিনিসকে কম্বাইন করে নতুন একটা কনসেপ্ট আসবে এখন কথা হচ্ছে আচ্ছা এখন তো বাংলাদেশে ঢাকায় পাঠাও চলতেছে জি পাঠাও কি সে নিজের পাঠায় যে পাঠাও যে মোটরসাইকেলের আইডিয়াটা এই আইডিয়া কি আগে ছিল না উবার তো অলরেডি আগে থেকেই গাড়ি অনলাইনের মাধ্যমে দিচ্ছিল গাড়ি দিচ্ছিল সে মোটরসাইকেল দেয় নাই সে কি করছে সেম প্ল্যাটফর্মটাকে সেম কনসেপ্টটাকে সে কি করলো আমি যদি বলতেন যে আমি যদি এটা নিয়ে কাজ করতাম আমি হয়তো আরো আমি হয়তো একটা ইয়ার ছোট করে দিতাম আর একটা কান বাঁকা করে দিতাম আরো একটু কাস্টমাইজ করতাম যেন বলতে না পারে যে আসলে এটার কপি করছি চোখটাকে হয়তো আর একটু ডিফারেন্ট করে দিতাম ওকে এখন জাস্ট আপনাদেরকে কনসেপ্টটা আমি বুঝাচ্ছি ওকে আমরা ডিজাইন সেক্টরটা আসলে কি করি কোনো একটা ডিজাইন ধরি ধরার পর ওটাকে কাস্টমাইজ করি মডিফাই করি আপনাদেরকে এক্সাম্পল হিসেবে আমি দেখাই দিলাম যে এই যে তিন লাখ ছত্রিশ হাজার ফলোয়ার সে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিজাইনার রেগুলার সে কি দেখেন <laughs> তারা নিজে থেকে কিচ্ছু করার দরকার নাই তাদেরকে দেখবেন তাদের মতন করে নতুন একটা কনসেপ্ট দাঁড় করাবেন আপনি যদি তাদের মতন করে নতুন একটা কনসেপ্ট দাঁড় করাতে পারেন তাহলেই আপনি প্রফেশনাল ফিল্ডে অনলাইন জগতে ফ্রিলান্সিং জগতে ভালো পজিশন তাহলে আপনি তো কপি করা কপি করতে পারেন না আর কাস্টমাইজ করতে কিভাবে কারণ কি বাস্তবতাটাই হচ্ছে এটা 
মানুষ কপিরাইটের ভয় দেখায় মানুষ কনসেপ্টের ভয় দেখায় বাট ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ডে উই আর ওয়ার্ল্ড মানে প্রফেশনাল ফিল্ডে বড় বড় ফিল্ডে যারা আছে তারা সবাই কপি করে সবাই কিন্তু কপিটাকে এমন ভাবে কপি করতে হবে যেন কেউ বলতে না পারে ক্লেম করতে না পারে যে হ্যাঁ এটা আমার ডিজাইন আমি করছিলাম এটা তুমি তো আমার ডিজাইন কপি করছো বলবেন হ্যাঁ আপনার ডিজাইন থেকে আইডিয়া নিতে আমি সমস্যা আছে मार्केटिंग मार्केटिंग घाटाघाटी कर छविप्टे डिजाइन करते घाटाघाटी घाटाघाटीजेक्टर तो एखे क्योंकि अनेक टेक्निकाली से जिनटा के व्यवहार करते एखे प्रोटेक पी ए टी पी ए टी दुटार कम्बिनेशन कर डिजाइन कर हुट कर देखे मन हम जस्ट शेप बाट इटा क्योंकि पी एट एक पी और यहाँ हम छोटो हाथ टी तमें पी ए टी के कम्बाइन कर लोगोटा क्रिएट कर सीम्पल ना इटा कि सीम्पल ये क्या बनाना जा खूब कठिन ना कि यहाँ बनानो
ड करते আপনি খুব ভালো ডিজাইনার আপনি মোটামুটি কয়েকটা ভালো লোগো ডিজাইন করছেন এখন কথা হচ্ছে লোগো ডিজাইনের উদ্দেশ্যটা কি লোগো ডিজাইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে লোগো ডিজাইনটা আমি করলাম ক্লায়েন্ট পছন্দ করলো না ক্লায়েন্ট বলে কারণ আমার আইকনটা পছন্দ করে না লোগোটা পছন্দ করে না তো আপনি যদি টেক্সট লোগো করেন সেই লোগোটা তো আপনি কোথাও আপলোড করতে পারবেন না কোথাও সেল করতে পারবেন না কোথাও কিছু দিতে পারবেন না টেক্সট লোগো কিন্তু सपोज যদি আপনি আইকনিক লোগো করেন আইকন 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 নিয়ে যদি কাজ করেন দেখেন এখানে আইকন আছে তো আইকন নিয়ে যদি কাজ করি আপনি কিন্তু सपोज আপনার ডিজাইনটা যদি পছন্দ না হয় আপনার ডিজাইনটা যদি ক্লায়েন্ট করে কারণ পছন্দ করে নাই কিন্তু আপনি কিন্তু ডিজাইনটা ইনভার্ট মার্কেট প্লেসে আইকন হিসেবে সেল করতে পারবে এই দেখেন এই আইকনটা তিনবার সেল হয়েছে তিনজন মানুষ এই আইকনটা কিনে নিতে দেখেন এইটা এইটা সেল হতে বলে কি করলাম লাইভে বুঝতেছি না 57 বার সেল হয়েছে মানে আপনি বুঝতে পারছেন জাস্ট এই সিম্পল আইকনটা 57 বার সেল হইছে 57 বার আমরা কি এটা পারবো এটা এই ধরনের কিছু বানাতে পারবো 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 এই একটু পারবো ইনশাআল্লাহ ভাবে দেখেন ভাই এই যে 63 বার সেল হইছে 63 ইনটু যদি 29 দিয়ে গুণ দেই ক্যালকুলেটর থেকে হিসাব করি 63 ইনটু 29 তো আসলে 29 পায় নাই এখানে চার্জ কাটছে তারপর যদি আমি একটু হিসাব করি 63 63 ইনটু 29 पसंद करते पसंद ना कर सेल करते আর যদি এরকম আইকনিক লোগো বানান মানে এই যে মাউন্টেন দিয়ে রাখছে আইকন দিয়ে রাখছে তার মানে কি এর একটা আইকনিক লোগো কিছুই না জাস্ট কি এটা এটা বানানো যাবে তো নাকি যাবে ভাই যাবে ভাই এইটা যদি 63 বার সেল হয় 63 বার এই আইকনটা সেল হইছে তার মানে সে প্রায় প্রায় কত 1 লক্ষ 46160 টাকা আর্ন করছে জাস্ট শুধু এই এই সিম্পল আইকনটা সেল করে তো আপনি কি পারবেন না তার যদি এই কোন এখানে আপলোড হয় শুধু মাথায় রাখতে হবে ওই যে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আমি আবারো বলতেছি মাথায় কি রাখতে হবে যে আপনারা যে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দিতে থাকেন দিতে থাকেন তো এটা করা যাবে না অ্যাঙ্কার পয়েন্ট মেইনটেইন করতে হবে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট যেটা না হলেই নয় সেটা আপনি শুধু দিবেন তো এই ডিজাইন যদি 63 বার সেল হয় আপনার ডিজাইন সেল হবে না আপনি কি এই ধরনের পারবেন আপনাদের এই যে শেপ ক্রিয়েশন আমি দেখায় দিলাম শেপ ক্রিয়েশন মোটামুটি কমপ্লিট তো প্যাথফাইন্ডার প্যাথফাইন্ডার পেন টুল প্যাথফাইন্ডার পেন টুল এবং শেপ দেখার মাধ্যমে কিন্তু আপনার যে কোনো শেপ ক্রিয়েশন কমপ্লিট হয়ে গেছে মানে এখন যদি আপনি বলেন যে আমি শেপ ক্রিয়েট করতে পারি না আজকে এই যে প্যাথফাইন্ডার দেখানোর পরে যদি কেউ বলে যে আমি শেপ ক্রিয়েশন পারি না দ্যাট मींस সে আসলে ক্লাস করে না ওকে তো যে কোনো ধরনের শেপ এখন যদি আমি আপনাদেরকে এগুলো দেখাই তার মানে আপনাদের বলা উচিত যে হ্যাঁ এগুলো এগুলো তো ইজি এগুলো सिंपली ইলাস্ট্রেটর আমি বানিয়ে দিতে পারবো তো এগুলো সেল করে দেখা যাচ্ছে মানুষ কত ডলার ইনকাম করতেছে এই দেখেন আইকন আইকন বানাই এটা একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ ইনভার্টার মার্কেটপ্লেসে কি আমাদের কোর্স মডিউলে কি আমরা কি ইনভার্টার মার্কেটপ্লেসে অ্যাকাউন্ট করে আপলোড করতে পারি স্কেলার সিস্টেম আমি ইনভার্টার মার্কেটপ্লেসে আপনাদেরকে অ্যাকাউন্ট ইনভার্টার মার্কেটপ্লেসে কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে তার ভিতরে আপনাদেরকে টিএনএন নাম্বার লাগবে মানে ওই যে দেখি কি বলে ট্যাক্স ট্যাক্স ভেরি ইয়া আইডেন্টিফিকেশন এন্ড ট্যাক্স তো আমি বলি যে ইনভার্টার মার্কেটপ্লেসে এখনই নামার দরকার নাই আপনি আগে কাজ করতে থাকেন 
কাজ করতে করতে প্রফেশনাল মানে একটা স্কিল বিল্ড আপ করেন যে হ্যাঁ আমি এই ধরনের প্রেজেন্টেশন পারবো এই ধরনের এখানে যে ধরনের ডিজাইন আপনি দিচ্ছেন আমাকে এমন কোনো ডিজাইন নাই আমি আপনাকে হুবহু বানাই দিতে পারবো না বা এমন কোনো কিছু নাই যেটা আমি আপনাকে কপি করে দিতে পারবো না এই ধরনের স্কিলটা যখন আপনার হয়ে যাবে তখন আমি সাজেস্ট করবো আপনি ফ্রিলান্সিং মার্কেটপ্লেসে নামবেন আপনারা তো অলরেডি বিগেনার এখন জাস্ট বিগিনিং করতে চান আমি ইনভার্টো মার্কেট প্লেসটা কেন দেখাচ্ছি বিকজ আমরা এদেরকে সামনে রেখে এদের ডিজাইন এদের প্রেজেন্টেশন কনসেপ্ট এদের মতন করে আমরা আমাদের ডিজাইনগুলোকে প্রেজেন্ট করব ওকে সেই জন্য আমি এই ইনভার্টো মার্কেট প্লেস সম্বন্ধে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বাট ইনভার্টো মার্কেট প্লেস সম্বন্ধে আমাদের কোর্স আউটলাইনে ওরকম কিছু নাই বা যদি সম্ভব হয় আমি পার্সোনালি আপনাদেরকে হয়তো বা এটা নিয়ে লেকচার দিতে পারি যদি সম্ভব হয় আর কাজ হচ্ছে কি গ্রাফিক্স নিয়ে এসে কথা বলে গ্রাফিক ফ্রিলান্সার আমি বলবো না এখন কপি করতে বলছি তো কপি করছেন আপনারা তো মোটামুটি কপি শিখে ফেলছেন এখন কথা হচ্ছে আপনাদেরকে এরকম কনসেপ্ট দেব আপনারা এটাকে কাস্টমাইজ করে এরকম একটা কনসেপ্ট দাঁড় করাবেন এবং পরে দেখাবেন যে আপনি এই কনসেপ্ট থেকে এই কনসেপ্টটাকে রিক্রিয়েট করছেন আমি এটা দেখতে যাচ্ছি আপনারা কাস্টমাইজেশনে মাস্টার হয়ে গেছেন ওকে যদি আপনি কাস্টমাইজেশনে মাস্টার হতে চান স্যার একটু টাইম দেন স্যার এত ফাস্ট করিয়েন না সবাই তো স্যার আপনি ইয়াতে চলতে পারবেন না একটু গতিতে চলতে পারবেন বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি সেজন্য আমরা এই যে দুইটা দিন আজকে প্র্যাকটিস করব ওকে প্র্যাকটিসের উপরে থাকি জি স্যার আমি আমি কিন্তু আজকে তেমন কিছু দেখাইনি আজকে কি তেমন কিছু দেখাইছি পসিবিলিটি আছে আমার কথা হচ্ছে একটু কম্পিউটার নিয়ে থাকবেন কম্পিউটার নিয়ে ঘাটাঘাটি করবেন যারা বলতেছেন যে হ্যাঁ আমি একটু ফার্স্ট যাচ্ছি হয়তো বা তাদের তারা যেহেতু বিগেনার তো এই কারণে আসলে তাদের মনে হচ্ছে আমি ফার্স্ট যাচ্ছি কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক জিনিস বাকি আছে আমাদের যে কোর্স আউটলাইন এই কোর্স আউটলাইন আল্লাহর মতে ভালোই কোর্স আউটলাইন আপনাদেরকে বলা চলে ইলাস্ট্রেটরে এমন কোনো ফাংশনালিটি বা এমন কোনো অপশন বাকি রাখব না যেটা দেখানো হবে না মোটামুটি এখানে যতগুলো টুলস আছে যতগুলো অপশন আছে সবগুলোই বলা চলে দেখানো হবে ইনশাল্লাহ তো ইলাস্ট্রেটরের কোর্স শেষে এমন কোনো কনসেপ্ট নাই এমন কোনো ডিজাইন নাই যেটা আপনারা করতে পারবেন না এরকম পজিশনে আপনাদেরকে আমি তুলে দেবো ওকে কিন্তু আমি কেন আপনাদেরকে একটু তাড়াতাড়ি এই কনসেপ্টগুলো ক্যাচ করতে বলতেছি বা কেন এই কাজগুলো আপনাদেরকে দিচ্ছি রিজনটা হচ্ছে আমাদের এই এলইডিপি প্রজেক্টের মেইন উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে আপনাদের ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেসে কাজ পাওয়ানো ওকে তো আমরা ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেসে নামবো এবং ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেসে নেমে ফ্রিলান্সারদের সাথে কমপ্লিট করে করে কাজটা করবো যেমন না আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি এই হোমওয়ার্কটাই হচ্ছে আপনার হোমওয়ার্ক এরকম না আমি আপনাদেরকে প্রজেক্ট দেবো 
বিভিন্ন ফ্রিলান্সার ডট কমের প্রজেক্ট থাকে সেই প্রজেক্টগুলো দেব সেই প্রজেক্টগুলোতে আপনারা সবাই পার্টিসিপেট করবেন হ্যাঁ এখানে কিন্তু নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ দেখাবো ওইখানে হিউজ ডলারের প্রজেক্ট থাকে একশো ডলার দুশো ডলার পাঁচশো ডলার এরকম সুন্দর সুন্দর লোগো ডিজাইন প্রজেক্ট থাকে তো আমি আজকে আপনাদেরকে ইনভার্টো মার্কেট প্লেসটা কেন দেখাচ্ছি আপনারা যখন ওই কন্টেস্টগুলোতে পার্টিসিপেট করবেন ফ্রিলান্সার ডট কমের প্রজেক্টগুলোতে পার্টিসিপেট করবেন আপনারা আপনাদের ডিজাইনটাকে এইভাবে প্রেজেন্ট করবেন আচ্ছা এই ডিজাইনটা আমার কাছে ভালো লাগছে এই ডিজাইনের প্রেজেন্টেশনটা আমার কাছে ভালো লাগছে তো আমি কি করব এই ডিজাইনের ইমেজটা নিয়ে নেব সাপোজ এই ডিজাইনের প্রেজেন্টেশনটা আমার ভালো লাগছে তো আমি এটা নিয়ে নেব নেব কিভাবে ডাবল ক্লিক করলাম বা এখানে যদি আমি ওপেন নিউ ট্যাপ দিই দেখেন ইমেজটা ওপেন হয়ে গেছে তো আমি এই প্রেজেন্টেশনটা এখন কপি করব কিসের এই যে আইকনটা আমি ডিজাইন করছি এই আইকনের সাথে প্রেজেন্টেশনটা আমি কপি করবো তো এখন দেখি যদি আমি এদিকে আসি এটাকে কন্ট্রোল ভি দিলাম আমি কপি করে কপি করছি কোথায় থেকে কপি করছি এইখান থেকে তো এইটাকে কপি করে আমি কোথায় নিয়ে আসলাম আমার ইলেস্টেটরে নিয়ে আসলাম তো দেখেন ইলেস্টেটরে জাস্ট আমার দরকার হচ্ছে এত আমার এই প্রেজেন্টেশনটা আমি মনে করেন করবো আমি যদি চাই এইখানে আর্ট বোর্ড টুল দিয়ে আমার কিন্তু অলরেডি একটা আর্ট বোর্ড আছে তো আমি এই আর্ট বোর্ড টুল দিয়ে আমি কি করতে পারি এখানে টান দিয়ে তারপর এখানে একটা টান দিয়ে এই যে একটা নতুন আর্ট বোর্ড ক্রিয়েট করে নেব এতটুকু রাখি নতুন আর্ট বোর্ড বলে করে একটা ক্রিয়েট করে ফেললাম এটাকে আমি সাইডে রাখি ডান এখন দেখেন আমি আসলে কি করতেছি যদি টেনটা 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 কী করা যায় একদম পারফেক্ট মনে হচ্ছে না এইটাকে আমরা কি করি গ্রুপ করে দিই রাইট ক্লিক করে গ্রুপ করে দিলাম এখন আমরা কি করব এই কনসেপ্টটা এই প্রেজেন্টেশনটা আমরা যদি বানাতে চাই শেপ ক্রিয়েট করলাম একটা শেপ ক্রিয়েট করে এটা নিয়ে আসলাম আমি জাস্ট প্রেজেন্টেশনটা দেখাচ্ছি আপনারা জাস্ট আপনাদের ডিজাইনটাকে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করবেন কিভাবে সেটা দেখাচ্ছি এটাকে এখানে নিয়ে আসলাম রাইট ক্লিক করে আমি যখন এই শেপ টা ধরতেছি ধরার সাথে সাথে এখানে একটা অপশন আসছে অ্যালাইন টু সিলেকশন করা আছে এখানেও এই যে প্যাথ ফাইন্ডারের উপরেও এইখানে দেখেন অ্যালাইন একটা অপশন আছে তো আমি এটা ধরা অবস্থায় যদি এই অ্যালাইন অপশনটাতে চলে আসি এখানে যদি আমি মিডল করে দিই দেখেন মিডলে চলে আসে এখানে যেটা দেখাচ্ছে এখানে অপশনে ক্লিক করব শো অপশন একটা অপশন দেখাবে তো আমি এখানে ক্লিক করলাম এইখানে দেওয়া আছে অ্যালাইন টু সিলেকশন অ্যালাইন টু সিলেকশন বলতে বোঝাচ্ছে সাপোজ যদি আমি এরকম কয়েকটা শেপ ক্রিয়েট করি তো তার মানে কোনটা সিলেক্টেড আছে তো আমি এই দুইটা ধরলাম দুইটা ধরে যদি আমি এইখানে ক্লিক এই লাইন এই যে অ্যালাইন ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার যদি এটাতে ক্লিক করি কার প্রেক্ষিতে অ্যালাইন হয়েছে আমি এবার যদি আমি
অ্যালাইন করতেছে তো এটা দিলাম তার মানে কি আর্ট বোর্ডের প্রেক্ষিতে সে কিন্তু মিডেলেই আছে হরিজন্টালি কিন্তু মাঝখানে তো আসে নাই তার মানে এটাকে আবার কার প্রেক্ষিতে অ্যালাইন করতে হবে मोटामोटी একটা কনসেপ্ট কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে আমি চাচ্ছি এইটার মতো করে এটাকে প্রেজেন্ট করতে বাট আমার কাছে কেন জানি এটা ভালো লাগছে এই যে এই প্রেজেন্টেশন কনসেপ্টটা আমার ভালো লাগছে তো সাপোজ এটাকে আবার কি করতে হবে কপাসিটি কমাই দিতে হবে তাই না আর একটা শেপ আমরা দিতে দিয়ে দিই আর একটা শেপ দিলাম আর একটা শেপ দিয়ে এটাকে কালার দিয়ে এই কালারটা পিক করে দিলাম কালারটা পিক করে নিছি এখন রাইট ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ দিয়ে সেন্টার টু ব্যাকে দিয়ে দিলাম সেন্টার টু ব্যাকে চলে গেছে এখন কথা হচ্ছে আমরা ডিজাইন প্রেজেন্টেশনটা করবো এইভাবে मोटाम चले आस टेक्निक सामने चले बुजते मानुष क्यों नाम ना दिए ফ্রিল্যান্সিং যারা করে ভালো প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার যারা তারা আসলে তার নাম না ইউজ করে নাম কি দেয় এরকম কাজের নাম দিয়ে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করে কাজের নাম দিয়ে তো কাজের নাম দিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলে কি হয় সার্চ দিলে সার্চ দিলে প্রথমে সার্চ করলে তার প্রোফাইলটা সামনে চলে আসে এবং তার সেলটা হওয়ার চান্সেসটা বেশি থাকে যদিও সে আসলে নতুন ফ্রিল্যান্সার যদিও সে আসলে এতটা সেল করে নাই বাট তারপরেও এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দা কি চেক फटोमेटिकली पाए क्यों पाए मानुष आसले गुगले सार्च दे ग्राफिक डिजाइनर लेखे और प्रोफाइल सामने चले आसे बिकज और प्रोफाइल नाम वनर सार्चर की सेम से ही कारण तो आप जो फ्रिलान्सिंग मार्केट प्लेस अकाउंट क्रिएट करब फ्रिलान्सिंग सैटगुल्स अकाउंट क्रिएट करब ब्रैंड इूनिक ब्रैंड क्रिएट करते हैं सीमिलार भाव में करी देखें हमारे जीतु फ्रिलान्सिंग मार्केट प्लेस क्ज करी तो फ्रिलान्सिंग मार्केट प्लेस क्ज करते गाँव की क्यों करते हैं विभिन्न मार्केटिंग करते हैं तो अभी मार्केटिंग तो गुगल 
তো ব্র্যান্ড দাঁড় করা থাকে একজন ফ্রিলান্সারকে তাদের নিজস্ব একটা ইউনিক ব্র্যান্ড দাঁড় করাতে হয় সে যদি প্রফেশনাল ফিল্ডে কাজ করতে চায় তো এই যে পেস্টটা আমি বানাইছি পেস্টটা বানানোর উদ্দেশ্য কি যে পরবর্তীতে যেন আমার যে ডিজাইনগুলো আমি করব সেগুলো যেন রেগুলার আমি এখানে আপডেট করতে পারি রেগুলার আপডেট করে পরবর্তীতে মনে করেন ফ্রিলান্সিং সাইটগুলোতে আমি মনে করেন সেটাকে বুঝ করে মানে ফেসবুকে মনে করেন সেটাকে আমি বুঝ দিয়ে দেবো ফেসবুকে যদি আমি বুঝ দিয়ে দিই পাঁচ ডলার বা দশ ডলার দিয়ে পাঁচ দিনের জন্য তাহলে দেখা যাবে যে মানে একশো থেকে এক হাজার ডলারের প্রজেক্ট আমি পেয়ে গেছি মানে একটা যদি আমি বুস্ট করি দুই দিনের জন্য পাঁচ দিনের জন্য তাহলে দেখবেন যে আমি কাজ পেয়ে গেছি আমি বুস্ট করবো কোথায় ফেসবুকে বুস্ট করার কিছু স্পেসিফিক নিয়ম আছে যেমন কি বলে ইউএসএ কানাডা দুবাই ওকে এরকম কিছু মেইন সিটি সিটি সিটিগুলোকে টার্গেট করে আপনার পেজটা বুস্ট করতে হবে হ্যাঁ এই যে ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলটা দেখালাম ইনস্টাগ্রামেও কিন্তু আপনার সেম নামে একটা প্রোফাইল থাকতে হবে এরা যে রেগুলার পোস্ট আপলোড করে এরা যে রেগুলার ডিজাইন আপলোড করে উদ্দেশ্যটা কি ওরা যে ওরা তো ডিজাইনার তাই না এখন আপনি ডিজাইনার আপনি ডিজাইন পারেন আপনি যদি ঘরে চুপ করে বসে থাকেন কেউ কি আপনাকে কাজ দিবে इन्स्टाग्रामे शेयर दी এই ফক্স ডিজাইনটা আজকে একভাবে ইনস্টাগ্রামে আপনি শেয়ার দিলেন কয়েকদিন পরে এটাকেই আবার অন্যভাবে প্রেজেন্ট করে আপনি কি করবেন আবার ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করবেন দেখেন এই লোগো এই লোগো কি সেম না সে আসলে এই একই ডিজাইন বারবার শেয়ার করে কি বোঝানোর চেষ্টা করতেছে সে কাজ করে সে কাজ করে কি অ্যাক্টিভ আছে সেটাই বোঝা মানে তার পেজে যেন মানুষ রেগুলার থাকে মানে মানুষকে ধরে রাখতে হবে মানুষ তার এমনি এমনি লাইক দেবে না এমনি এমনি লাইক দেবে আপনার ডিজাইনে যদি রেগুলার কাজ আছে রেগুলার পোস্ট আছে তাহলেই না মানুষ আপনাকে লাইক দেবে সেই জন্য সে কি করতেছে রেগুলার এক একটা কনসেপ্ট ক্রিয়েট করতেছে এক একটা ডিজাইন প্রেজেন্টেশন ক্রিয়েট করতেছে প্রেজেন্টেশন ক্রিয়েট করে বলা চলে ওই সেম ডিজাইনই দুই একদিন পর পর একদিন পর মানে রেগুলার একদিন পর পর একটা করে পোস্ট রেগুলার সে এখানে শেয়ার করতে হ্যাঁ যদিও ডিজাইন সেম এই ডিজাইন এই ডিজাইন সেম এই ডিজাইন সেম কিন্তু প্রেজেন্টেশন কিন্তু তার কি चिंता আমি যা সেটা আপনাকে দেখালাম এই কারণে আপনি যখন আপনার ডিজাইনগুলো প্রেজেন্ট করবেন তখন যেন আপনার ডিজাইনের প্রেজেন্টেশন কোয়ালিটিটা প্রেজেন্টেশন কোয়ালিটিটা এদের মতন হয় এদের মতন করে যেন আপনি আপনার ডিজাইনটা প্রেজেন্ট করেন এমন না যে আমি ডিজাইন করছি মানে জাস্ট সিম্পলি দিয়ে দিচ্ছি যে এই যে ধরো ডিজাইন এই যে ধরো এআই প্যান না এরকম করা যাবে না আপনার ডিজাইনটা সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে আপনি একটা সিম্পল ডিজাইন করেন একটা খারাপ ডিজাইন করেন দেখবেন যে ওটাকে যদি আপনি সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন সুন্দরভাবে ফুটায় তুলতে পারেন তাহলেই মানুষ আপনার কাছে আসবে তাহলেই মানুষ বলে যান আপনাকে অর্ডার দিবে ওকে দেখেন এগুলো এগুলো কি খুবই সিম্পল ডিজাইন এগুলো কি আসলে তেমন কঠিন কিছু কিন্তু মানুষ কিন্তু ওনার কাছে আসছে মানুষ কিন্তু ওনার কাছে অর্ডার দিচ্ছে দেখেন সিম্পল সিম্পল ডিজাইনগুলোই আসলে মানুষ পছন্দ করে এগুলো কি খুবই কঠিন এই যে এই আইকনটা বানানো খুবই কঠিন নাকি সিম্পল না সিম্পল তো অলওয়েজ মাথায় রাখবেন সিম্পলিসিটি ইজ দ্য বেস্ট আর আপনাদের আইডিয়া জেনারেট করার জন্য প্রেজেন্টেশন জেনারেট করার জন্য আমি এই যে পেজগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি কোথায় থেকে আসলে আপনি আইডিয়া জেনারেট করবেন কোথায় থেকে নতুন নতুন কনসেপ্ট জেনারেট করবেন সেই জন্য আমি আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো শেয়ার করতেছি বা এই প্রোফাইলগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আসলে তারা অন্যান্য ডিজাইনার যারা প্রফেশনাল তারা আসলে কিভাবে কাজ করে এটা কি খুব কঠিন আইকনটা কঠিন কঠিন আছে যেমন এইটা ডিজাইন করতে অনেক সময় লাগছে 
এইটা ডিজাইন করতে অনেক সময় লাগে যত কালার ভেরিয়েশন আছে যত কালার ভেরিয়েশন বেশি তত এটা ডিজাইন করতে আসলে বেশি সময় লাগে হ্যাঁ আমি আসলে গ্রেডিয়েন্ট কালারটা দেখাই নাই গ্রেডিয়েন্ট কালার দেখালে হয়তো আপনাদেরকে বোঝানো যেত এখন গ্রেডিয়েন্ট কালারও বোঝানো কোনো সমস্যা নেই ওকে আমরা এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি আমরা এটা শুরু করে আসলাম তো আইডিয়া জেনারেট করবেন এভাবে প্রেজেন্টেশন করবেন আমি এখানে লিখে দিলাম এটা নাম হচ্ছে টেক্সট টুল এটা দেখানো হয় নাই তো অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে डिस्ट्रीब्यूट कर दी देखें यार सेंटर पॉइंट के दूरत एखे एटार सेंटर पॉइंट के दूरत एखे तो ये क्योंकि चिंता करते सेंटर पॉइंट ये सेंटर पॉइंटर कथा चिंता करते अन्न किस क्योंकि चिंता करते हैं ये सेंटर पॉइंट तर मैंने कि सेंटर पॉइंट दूरत हाँ अनेक क्षेत्र में माधे माधे गोलाय फिलते पर जमन जो ये मोटा है एखे अनेक क्षेत्र में कन्फ्यूज हो जो पे अने के सपोज मन करें ये मोटा एट चेक आर ये मन करें एरक मोटा तो এটার সেন্টার পয়েন্ট কিন্তু এখানে এটার সেন্টার পয়েন্ট কিন্তু এখানে সেন্টার পয়েন্টের কথা চিন্তা করবেন তো এই যে লাইনটা দেখাচ্ছে এটা লাইনটা কি বোঝাচ্ছে সেন্টার পয়েন্ট বোঝাচ্ছে না একটা হালকা লাইন লাইনটা কি বোঝাচ্ছে সেন্টার পয়েন্ট বোঝাচ্ছে ওকে যদি এই শেপগুলোকে ধরে এই যে রুলারটা ছোট আছে এই শেপ তিনটাকে ধরে আমি যদি এটাতে ক্লিক করি অ্যালাইনমেন্ট ঠিক হইছে তো অ্যালাইনমেন্ট জিনিসটা কিন্তু আমরা বুঝতে হবে যে সেন্টার পয়েন্ট থেকে সেই হিসাব করতেছে যদি আমি এইখানে ক্লিক করি তাহলে কি হবে ঠিক আছে এটা তো ঠিক না না বুঝি না হরিজন্টাল ডিস্ট্রিবিউট লেফট হরিজন্টাল ডিস্ট্রিবিউট লেফট এটা বলতে কি বোঝাতে সে এখন এখন কার প্রেক্ষিতে সে লেফট অ্যালাইনমেন্টটা করছে প্রথম কে করছে কিন্তু লেফট সাইডে मन हम ठीक नहीं कमेंट कर 
এটা দ্রুত যতটুকু এটাকে যদি আমি কপি করে নিয়ে আসি দেখেন এটা দ্রুত একদম একুরেটলি ততটুকু আমি কিন্তু কপি করে নিয়ে আসি সেম সেম না আমরা যদি আবার এই সবগুলোকে ধরে সবগুলোকে ধরে আবার যদি এই যে এখানে ক্লিক করি क्षेत्रिकल क्षेत्र बुझले मोटामुटी बुजते रुलारे झाप दिए चले ग सबगुल्लिक ब्लूक्टी प्रधान
এখন বলেন কোন সেটটা সবার উপরে আছে এটা উপরে দিব এটা লাস্টে করতে লাস্টে এটা এই অবজেক্ট যদি সিলেক্ট করি তার মানে অটোমেটিকলি উপরে এটা আপনাকে এক্সট্রা ভাবে ক্লিক করতে হবে না এখন যদি আমি ক্লিক করি এই যে লাস্টের যে শেপটা আছে সেটা সেটা অটোমেটিকলি হবে এখন বলা হচ্ছে মাঝে মাঝে তো আপনি এই যে লাস্টের যে লেয়ারটা আছে সেটা তো আপনি নাও করতে চান আপনি যদি চান যে এটার সাথে করতে তখন কিবোর্ডের অল্টার প্রেস করে আপনাকে কি অবজেক্টটা ক্লিক করে দিতে হবে কি অবজেক্ট মানে এটা ইনসার্ট থাকবে কোন টুল আপনার এটার সাথে অ্যালাইন হবে তার মানে অল্টার প্রেস করলাম অল্টার প্রেস করে যখন এখানে ক্লিক করি কি অবজেক্টটা ঝাপ দিয়ে কি হইছে এখানে চলে আসছে এখন যদি আমি ক্লিক করি এই যে অ্যালাইন করতে হবে छोटे <laughs> সিলেক্ট করা যেটা হ্যাঁ লাস্ট টাইম লাস্ট যে আছে তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন এখন এটা সাদা হয়ে গেছে সাদা হয়েছে না কালো কোন কালো কোনটা হয়েছে আর বোর্ডের এইটা কালো হয়ে গেছে দ্যাট मींस এটা সিলেক্ট করা আছে তো सपोज এখন যদি আমি এই ইমেলটা সেভ করতে চাই मैं चाहले नाम डिजाइन पाई जाबोर्ड से मोटामुटी 
তো এখানে এখানে আসলে কি ইউজ করতে এই যে এখানে এখানে কি ইউজ করতে এটা কালার কম্বিনেশন আসলে এখানে কি কি কালারের শেপ সেই ইউজ করতে আমরা সেম টেকনিকে আমাদের কালার কম্বিনেশন আমরা এখানে এসে দিলাম ওকে এখন এটার কালার করে দেই হচ্ছে অরেঞ্জ এটার কালার করে দেই আর কি কালার ইউজ করতে আমি এখান থেকে আমি যদি এটা চোখের কালার মোটামুটি দুইটা কালার ইউজ করছি বেশি কালার ইউজ করা হয় না তো এটা বাদ দিয়ে দিই রেগুলার দরকার নেই এটা এটাকে একটু বোল্ড করে দিই রেগুলার ফরম্যাটে আছে তো আমরা এটাকে সেমি বোল্ড করে দিলাম বা বোল্ডই করে দিলাম এটা একটু হালকা অপাসিটিটা কমাই দিই টেক্সচার আমরা টেক্সচারটা দেখব টেক্সচার বিষয়গুলো আমরা দেখব এই তো কিছুটা কি ওর মতো হয়েছে বাট ওর কনসেপ্ট মানে ওর প্রেজেন্টেশন কনসেপ্টটা আমি কপি করছি ওর ডিজাইন কিন্তু কপি করে নেই তাই না তার মানে প্রফেশনাল ফিল্ডে ও যেহেতু ভালো কাজ করতেছে বা ওরা যেহেতু ভালো কাজ করতেছে আমি কি করতেছি ওদের মতন করে নিজের ডিজাইনটাকে প্রেজেন্ট করতেছি মানে আমার আইডিয়া বা আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি আপনারা কি এই জিনিসটা বুঝছেন মানে আপনারা যখন নিজেদের ডিজাইনটাকে প্রেজেন্ট করবেন চেষ্টা করবেন ইনভার্টো মার্কেট প্লেসে যারা প্রফেশনাল ডিজাইন সেল করতেছে তারা আসলে কীভাবে ডিজাইন সেল করে তারা তাদের ডিজাইনটাকে কীভাবে প্রেজেন্ট করে সেইভাবে নিজের ডিজাইনটাকে প্রেজেন্ট করা সিমিলারভাবে আমি যদি এরকম একটা আর্টবোর্ড ক্রিয়েট করতে চাই আমরা তো আর্টবোর্ড দিয়ে আর্টবোর্ড দুটা দিয়ে এখান দিয়ে দেখাচ্ছি আমি আর্টবোর্ড দুটা দিয়ে এখানে টান দিলাম টান দেওয়ার পর আমরা কি করি এইটাকে একটু কন্ট্রোল অর্ডার দিই এটাকে একটু ওকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আবার করতে হবে এটা ধরলাম এটা ধরলাম এইটা ধরলাম এইটা ধরলাম ধরে এখন জাস্ট আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা করবো আচ্ছা যখন আমরা কোনো লোগো ডিজাইন প্রজেক্টে কাজ করব অলওয়েজ চেষ্টা করব একটা কালারফুল ভার্সন দিতে আর একটা কি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ভার্সন দিতে এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখবেন যখনই কোনো লোগো ডিজাইন প্রজেক্ট করবেন অলওয়েজ একটা কালার ভার্সন দিবেন কালার ভার্সন বলতে বোঝাচ্ছে কি ফুল কালার সমস্ত কালার কম্বিনেশন ইউজ করে ডিজাইনটা হবে পরবর্তীতে একটা সলিড কালারের ডিজাইন দেবেন সলিড কালার মানে এক কালার ওকে তার মানে এই দেখেন এই ডিজাইনার তার ডিজাইনটা প্রেজেন্ট করছে মাল্টিপল কয়েকটা কালার কিন্তু সে এখানে দিয়ে দিতে তো আমি আমার ডিজাইনটা যখন প্রেজেন্ট করতেছি আমি কিন্তু শুরু থেকেই আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো বুঝায় ওপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি ওকে শুরু থেকেই কারণ আপনারা যে কাজগুলো করবেন আপনাদের কাজগুলো যেন শুরু থেকেই বেস্ট অফ বেস্ট হয় সেটা সিম্পল কাজ হতে পারে সেটা একদম নর্মাল কাজও হতে পারে তো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনাদের আপনারা যে কাজটাই করবেন চেষ্টা করবেন বেস্ট অফ বেস্ট ভাবে প্রেজেন্ট করতে বিকজ এই যে হোমওয়ার্কগুলো আপনারা করবেন এই হোমওয়ার্কগুলো আপনাদের পোর্টফোলিওতে আমি আপলোড করবো বিকজ পোর্টফোলিওতে যদি না থাকে পোর্টফোলিও যদি না থাকে পোর্টফোলিওটা আবার কি পোর্টফোলিও হচ্ছে এই যে ইনস্টাগ্রামগুলো আমরা দেখলাম কন্ট্রোল দিই করে অ্যালাইন উইথ অ্যালাইন উইথ আর্টবোর্ড অ্যালাইন উইথ আর্টবোর্ডের সাথে এই যে মিডেল অ্যালাইনমেন্ট করে দিলাম এখন এখানে আরেকটা শেপ আমার ক্রিয়েট করতে হবে যেহেতু এখানে সে কী করছে এই যে কালার ভার্সন একটা দিচ্ছে তো আমরা একটা হোয়াইট ভার্সন দেবো একটা হোয়াইট ভার্সন দেবো একটা ব্ল্যাক ভার্সন দেবো সিমিলার হবে আচ্ছা এখান থেকে আমরা কী করি করতে আর্টবোর্ডটাকে আরেকটু বড় করে দিই আর্টবোর্ডটাকে আরেকটু বড় না করে দিয়ে এইখানে আমরা কী করি দুইটা শেপ প্রথমে কাটতে পারছিলাম এটাও কিন্তু কাটা যাবে তো এই যে দেখেন রুলারটা ধরছি আর শেপটা ধরছি শেপটা ধরে প্যাথ ফাইন্ডার করে প্যাথ ফাইন্ডারে যে ডিভাইড যদি করে দিই দেখেন এটাও কিন্তু কেটে গেছে তার মানে আমি রুলার দিয়েও কিন্তু এটাকে কেটে ফেলতে পারি যদি আমি চাই তো আমি এটার কালারটা কি করে দিই এই কালার করে দিই এবং এটার কালারটা এই কালার করে দিই 
प्रेजेंटेशन टेक्निक कपी करते